హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ నవీన్ వెల్కమ్ యూ ఆల్ జోగ్రఫీ క్లాస్ లెవెన్త్ లో ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ జోగ్రఫీ చాప్టర్ ఫోర్ ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఓషియన్స్ అండ్ కాంటినెంట్స్ ఓషియన్ అండ్ కాంటినెంట్స్ యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూద్దాం సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ చాప్టర్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ ద ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ సో ఆల్రెడీ మనం ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ఎర్త్ నేర్చుకున్నాం ఓకే ఆరిజన్ ఎవల్యూషన్ నేర్చుకున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ కూడా చూస్తాం అండ్ యూ ఆర్ ఆల్రెడీ ఫెమిలియర్ విత్ ద వరల్డ్ మ్యాప్ సో వరల్డ్ మ్యాప్ అందరికి తెలిసిందే యూ నో దట్ continents cover 29% of the surface of earth and the remainder is under oceanic water so continents cover 29% of the surface of earth at surface pane 29% continents unde remaining anta kuda ocean water tho cover chestunnai right and the positions of the continents and the oceans bodies as we see them in a the map have not been the same in the past so ippudu manam chusina continents gani ocean gani vaati ko position anadi past lo ala ledhi gatham lo ala ledhi that change ayyindi okay moreover it is now a well accepted fact that oceans and continents will not continue to enjoy their present positions in the times to come so past lo ela levu ante ga konda it is now well accepted fact so inko ko fact entante ee vela future lo kuda ela undo so ippudu unnatuga future lo undo ivi so ante ivi change avutayi right we positions anave change avutayi if this is so the question arises what were the positions in the past so ate chudandi the question arises what were the positions in the past so ikkada question arise avutundi enti what were the positions past lo ela undadi and why and how they do they change their positions okay so avi enduku and ela what positions change chestunay even if it is true that the continents and oceans have changed and are changing their positions you may wonder as to how scientists know this okay so even if it is true that that the continents and oceans are changing and changing so even okavela the nizam aithe so continents oceans change avutune unte what positions avi ela dekhai so may wonder how scientists know them so scientists are ela telse are change ayya okay how have they determined their earlier positions what earlier positions were ela determine chestar and you will find the answers of uh, some of these and related questions in this chapter so ee veeti ki answers ki manam ee chapter lo telusukuntam veeti ki answers okay so continents and oceans aithe unnai manaku map telisinde పాస్ట్ లో ఇలా లేవు వీటి పొజిషన్స్ ఇలా లేవు అండ్ ఫ్యూచర్ లో కూడా ఇలా ఉండవు ఇవి చేంజ్ అవుతూనే ఉన్నాయి అవి ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి వాటికి రీజన్స్ ఏంటి సైంటిస్ట్ ఏం చెప్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ చాప్టర్ లో నేర్చుకుంటాం ఓకే సో ఫస్ట్ వన్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ సో కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ తీవీటి ఓకే కాంటినెంట్స్ యొక్క డ్రిఫ్టింగ్ డ్రిఫ్ట్ అయ్యాయి కాంటినెంట్స్ సో చూద్దాం అబ్జర్వ్ ద షేప్ ఆఫ్ ద కోస్ట్ లైన్ ఆఫ్ అట్లాంటిక్ ఓషన్ సో అట్లాంటిక్ ఓషన్ యొక్క కోస్టల్ లైన్ చూడండి okay coast line ela undi and you will be surprised by the symmetry of coast lines on the either side of the ocean so atlantic ocean ki rendu side lo chudandi symmetry untundi so symmetry of the coast lines on the either side tanak rendu side lo kuda so ocean center lo undi rendu side land undi so rendu opposite side lo land undi renditki symmetry untundi okay and no wonder many scientists do thought of this similarity and consider the possibility of the uh, two americas europe and africa to be once joined together so scientists en cheptunnarante so this symmetry but em antu cheptunnandi america so two americas so north america and south america so north america south america la unnai and europe and africa so africa and europe so majilo atlantic ocean ela undi kada s shape lo ostundi right సో ఈ కోస్ట్ అలాగే వీటి కోస్ట్ చూసుకుంటే సిమెట్రీ ఉంటుంది అండ్ ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ గా ఫిట్ అవుతాయి ఓకే కన్సిడర్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ టు అమెరికా అండ్ ఆర్ టు బి వన్స్ జాయిన్ టుగెదర్ ఒకప్పుడు ఇవి కలిసే ఉండొచ్చు ఓకే అండ్ ఫ్రమ్ ద నౌన్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద సైన్స్ ఇట్ వాస్ అబ్రహం ఓర్టిలియస్ ఎ డచ్ మ్యాప్ మేకర్ హూ వాస్ ఫస్ట్ ప్రపోజ్ సచ్ ఏ పాసిబిలిటీ యాజ్ అర్లియస్ 1596 ఫిలిగ్రైన్ డ్రా మ్యాప్ షోయింగ్ ద త్రీ కాంటినెంట్స్ టుగెదర్ 
సో త్రీ కాంటినెంట్స్ కలిసి ఉన్నట్టు ఒక మ్యాప్ డ్రా చేశారు ఓకే అండ్ హౌ ఎవర్ ఇట్ వాజ్ ఆల్ఫర్డ్ వెజిన జర్మన్ మెట్రాలజిస్ట్ హూ పుట్ ఫార్త్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ ఓకే ఆల్ఫర్డ్ వెజిన ఇచ్చారు ఒక జర్మన్ మెట్రాలజిస్ట్ అండ్ హూ పుట్ ద కాంప్రహెన్సివ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ అయితే ఇచ్చారు ఏంటది కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీతో ఓకే డ్రిఫ్ట్ థియరీ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వెల్వ్ లో ఇచ్చారు అండ్ దిస్ వాజ్ రిగార్డెడ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఓషన్స్ అండ్ కాంటినెంట్ సో ఓషియన్ కాంటినెంట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కోసం కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ ఇచ్చారు అండ్ అకార్డింగ్ టు బిజినర్ ఆల్ ద కాంటినెంట్స్ ఫార్మ్డ్ ఎ సింగిల్ కాంటినెంటల్ మాస్ అండ్ మెగా ఓషన్ సరౌండెడ్ ద సేమ్ సో బిజినర్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఆల్ ద కాంటినెంట్స్ ఈ కాంటినెంట్స్ అన్ని కూడా సింగిల్ గా ఉండేవి అంటే కలిసే ఉండేవి ఫస్ట్ లో అనుకుంటే అండ్ మెగా ఓషన్ ఒకటి ఉండేది దీని చుట్టూ ఒక ఓషన్ ఉండేది ఓకే ఒక కాంటినెంట్ అంత కలిసి ఉండేది అనుకుంటే దీని చుట్టూ కూడా ఓషన్ ఉండేది సో బిజినర్ చెప్తున్నారు ఓకే సో ద సూపర్ కాంటినెంట్ వాజ్ నేమ్ పాంజియా సో ఆ కాంటినెంట్ నే పాంజియా అంటారు అండ్ విస్ వెంట్ ఆల్ పాంజియా అంటే ఆల్ ఎర్త్ అని అర్థం ఓకే ద మెగా ఓషియన్ వాజ్ కాల్డ్ పాంతలస సో పాంజియా ఉండేది పాంజియా చుట్టూ పాంతలస ఓషన్ ఉండేది ఓకే మీనింగ్ ఆల్ వాటర్ సో ఆల్ ఎర్త్ ఆల్ వాటర్ సో హీ ఆర్గ్యూడ్ దట్ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో ద సూపర్ కాంటినెంట్ పాంజియా బిగెన్ టు స్పీట్ సో ఒక టూ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఇయర్స్ ముందు ఈ పాంజియా స్ప్లిట్ అయింది బ్రేక్ అయిపోయింది అనమాట ఓకే పాంజియా ఫస్ట్ బ్రోక్ ఇన్ టు టూ లార్జ్ కాంటినెంటల్ మాసెస్ యాజ్ లోరేషియా అండ్ గోండ్వానా లాండ్ ఫార్మింగ్ ద నార్తన్ అండ్ సదర్న్ కాంపనెంట్స్ రెస్పెక్టివ్లీ సో ఇది ఎలా స్ప్లిట్ అయింది అంటే ఫస్ట్ టూ పార్ట్స్ గా సో పాంజియా ఉండేది కదా సో ఇది రెండు పార్ట్స్ గా బ్రేక్ అయింది ఒకటి లోరేషియా అండ్ గోండ్వాన సో లోరేషియా నార్త్ లో సౌత్ లో గోండ్వానా ఫార్మ్ అయ్యింది సో ఇలా రెండు ఒక పెద్ద ల్యాండ్ మాస్ రెండుగా బ్రేక్ అయింది ఫస్ట్ ఓకే subsequently laurasia and gondwana land continue to break into various smaller continents today uh, that exist today so ee laurasia and gondwana land unnai kada ee continues ga ala break ayi so ala ippudu present unna continents form ayi okay a variety of evidence was offered in support of the continental drift uh, some of these are given below so ee continental drift ki konni uh, supportive evidence kuda icharu okay abhi chodam so evidence in support of the continental drift సో ఎవిడెన్సెస్ ఫస్ట్ వన్ చూడండి మ్యాచింగ్ ఆఫ్ కాంటినెంట్స్ సో జిగ్సా ఫిట్ సో కాంటినెంట్స్ యొక్క మ్యాచింగ్ సారీ ఎగ్జాక్ట్ గా ఫిట్ అవుతుంది అనమాట ద షోర్ లైన్స్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా అండ్ సౌత్ అమెరికా ఫేసింగ్ ఈస్ట్ అదర్ హ్యావ్ ఏ రిమార్కబుల్ అండ్ అన్ మిస్టేకబుల్ మ్యాచ్ సౌత్ ఆఫ్రికా అలాగే సౌత్ అమెరికా ఇవి రెండు మ్యాచ్ చేసాం అనుకోండి ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ వస్తాయి ఓకే ఎగ్జాక్ట్ గా ఫిట్ అయిపోతాయి జిగ్సా ఫిట్ పర్ఫెక్ట్ ఫిట్టింగ్ అవుతుంది ఓకే and it may be noted that a map produced using a computer program to find the best fit of the atlantic margin was presented by bullard in 1964 lo so bullard 1954 lo between best fit cheyadam kosam so atlantic margin ni fit cheyadam kosam computer program chesaru so andlo idi chesaru okay and it proved to be quite perfect ga undu anamata so oka computer program chesi fit chesaru adu perfect ga undu match okay the mass was tied at a thousand fathom line instead of at the present shore line సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ షోర్ లైన్ కాకుండా థౌజండ్ ఫ్యాథమ్స్ ఫ్యాథమ్స్ అంటే డెప్త్ కూడా వస్తారు ఓషన్ రైట్ సో ఫ్యాథమ్స్ థౌజండ్ ఫ్యాథమ్స్ డౌన్ లో అక్కడ మ్యాచ్ చేశారు అనమాట ఓకే ప్రెసెంట్ ఇప్పుడున్న షోర్ లైన్ కాకుండా ఒక థౌజండ్ ఫ్యాథమ్ లైన్స్ అంటే ఇంతకు ముందు ఎప్పుడో ఉండేది అనమాట అది షోర్ లైన్ గా ఉండేది అప్పుడు మ్యాచ్ చేశారు దానికి మ్యాచ్ చేశారు ఓకే అప్పుడు పర్ఫెక్ట్ ఫిట్ వచ్చింది ఓకే అండ్ రాక్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఏజ్ అక్రాస్ ద ఓషన్స్ సో సెకండ్ ఎవిడెన్స్ ఏంటి సో రాక్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఏజ్ అక్రాస్ ద ఓషన్స్ సో సేమ్ ఏజ్ కి చెందిన రాక్స్ ఉండడం సో ద రేడియోమెట్రిక్ డేటింగ్ మెథడ్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఇన్ రీసెంట్ పీరియడ్ హ్యావ్ ఫెసిలిటేటెడ్ ఫోర్ రిలేటింగ్ ద రాక్ ఫార్మేషన్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కాంటినెంట్స్ అక్రాస్ సో రేడియోమెట్రిక్ డేటింగ్ అయితే వచ్చింది సో మనం ఆ రాక్ డేటింగ్ చేయొచ్చు ఏజెస్ ద్వారా రైట్ డేటింగ్ డెవలప్డ్ ఇన్ రీసెంట్ పీరియడ్ హ్యావ్ ఫెసిలిటేటెడ్ కో రిలేటింగ్ ద రాక్ ఫార్మేషన్స్ సో రాక్ ఫార్మేషన్స్ కి రిలేషన్ చెప్పవచ్చు మనం ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కాంటినెంట్స్ నుంచి రాక్స్ అని తీసుకోవచ్చు వాటి ఏజ్ ని తెలుపుకోవచ్చు రైట్ so the west ocean so a uh, well, uh, ocean ki opposite side lo unna continents split ayi poyi kada aa rocks ni manam dating chesam ankonde same age vastu chudandi the belt of ancient rocks of 2000 million years uh, from br
టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ రాక్స్ మిలియన్ ఇయర్స్ లో ఉన్న రాక్స్ అదే ఇక్కడ వెస్ట్రన్ ఆఫ్రికాలో ఉన్నాయి సో సేమ్ మ్యాచ్ అవుతుంది రెండింటికి ఏజ్ మ్యాచ్ అవుతుంది ఓకే అండ్ దర్లియస్ట్ మెరైన్ డిపాజిట్స్ అలాంగ్ ద కోస్ట్ లైన్ ఆఫ్ సౌత్ అమెరికా అండ్ ఆఫ్రికా ఆఫ్ ద జురాసి ఏజ్ ఓకే అర్లియస్ట్ మెరైన్ డిపాజిట్స్ సో మెరైన్ డిపాజిట్స్ అన్ని కూడా ఎలా ఉన్నాయి అలాంగ్ ద కోస్ట్ లైన్ ఆఫ్ సౌత్ అమెరికా అలాగే ఆఫ్రికా సౌత్ అమెరికాలో అలాగే ఆఫ్రికాలో సో ఈ రెండు మధ్య సో అలాంగ్ ద కోస్ట్ లైన్ వీటి కోస్ట్ లైన్ లో మెరైన్ డిపాజిట్స్ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి సో ఆ డిపాజిట్స్ లో అవి ఏ టైం చెందిన డిపాజిట్స్ అవి జురాసి కేజ్ కి చెందిన డిపాజిట్స్ సో సో ఇటు సైడ్ కూడా జురాసి కేజ్ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి అటు సైడ్ కూడా జురాసి కేజ్ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి సో దిస్ సజెస్ట్ దట్ ద ఓషన్స్ డీడ్ నాట్ ఎగ్జిట్ ప్రయర్ టు దట్ సో దాని వల్ల తెలుస్తుంది సో రెండు ప్లేస్ లు ఉన్నాయి సో ఇక్కడ సేమ్ ఏజ్ కి చెందిన డిపాజిట్స్ ఇక్కడ సేమ్ ఏజ్ కి చెందిన డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇంతకు ముందు ఇక్కడ ఈ వాటర్ లేదు మధ్యలో రైట్ సో దీని తర్వాత సపరేట్ అయ్యి ఓకే సో అలా తెలుస్తుంది సో నెక్స్ట్ వన్ టిలైట్ సో టిలైట్ ఇట్ ఈస్ ఏ సెడిమెంటరీ రాక్ ఇది సెడిమెంటరీ రాక్ ఇది టిలైట్ అనేది ఫార్మ్ అవుట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ గ్లేషియర్స్ సో గ్లేషియర్స్ వల్ల ఫామ్ అయ్యేది టిలైట్ సో ద గాండ్వానా సిస్టమ్ ఆఫ్ సెడిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఈజ్ నౌన్ టు హ్యావ్ ఇట్స్ కౌంటర్ పార్ట్స్ ఇన్ ద ఇన్ సిక్స్ డిఫరెంట్ ల్యాండ్ మాసెస్ ఆఫ్ ద సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ సో గాండ్వానా సిస్టమ్ ఆఫ్ సెడిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఓకే చూడండి లొరేషియా అండ్ గాండ్వానా రెండు సపరేట్ అయ్యాయి కదా ఇండియా గాండ్వానా ల్యాండ్ చెందింది ఓకే సో గాండ్వానా సిస్టమ్ ఆఫ్ సెడిమెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియాలో ఉన్న గాండ్వానా సిస్టమ్ చెందిన సెడిమెంట్స్ అనేవి నౌన్ టు హ్యావ్ ఇట్స్ కౌంటర్ పార్ట్స్ సో ఇంకా సిక్స్ డిఫరెంట్ ల్యాండ్ మాసెస్ లో సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ లో ఉన్నాయి ఇవి ఓకే సో ఇండియాలో కాకుండా ఇంకొక సిక్స్ డిఫరెంట్ ల్యాండ్ మాసెస్ దగ్గర కూడా ఉన్నాయి ఈ సెడిమెంట్స్ అనేవి అట్ ద బేస్ the system has a thick tillite indicating extensive and prolonged glaciers okay so it tillite in chapter the tillite in the form of the glaciers in all form of glacier wala form of the tillite so if tillite und ante adam enti akada glaciers in jarigindi ante manchu yugam lo unnai so manchu lo unnai avanni kuda okay completely ga freezing lo unde so glaciers in jarigindi ani indication adu manaki so the counterparts of this succession are found in africa falkland island మెడగాస్కర్ అంటార్టికా అండ్ ఆస్ట్రేలియా సో మీ యొక్క అదర్ కౌంటర్ పార్ట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయంటే ఆఫ్రికా ఫార్క్లాండ్ ఐలాండ్ మెడగాస్కర్ లో అంటార్టికా ఆస్ట్రేలియా కూడా ఉన్నాయి సెడిమెంట్స్ అని ఓవరాల్ రిజంబ్లెన్స్ ఆఫ్ కాండమానా టైప్ ఆఫ్ సెడిమెంట్స్ క్లియర్లీ డెమాన్స్ట్రేట్ దట్ దీస్ ల్యాండ్ మాసెస్ హ్యాస్ రిమార్కబుల్లీ సిమిలర్ హిస్టరీ సో ఈ కాండమానా టైప్ ఆఫ్ సెడిమెంట్స్ వల్ల ఏం తెలుస్తుంది వీటికి సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ హిస్టరీస్ ఉన్నాయని తెలుస్తుంది మనకి ఓకే సో ద గ్లేషియర్ టిలైట్ ప్రొవైడ్స్ అన్ అంబిగ్యూస్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ పేలియో క్లైమేట్స్ అండ్ ఆల్సో డ్రిఫ్టింగ్ కాంటినెంట్స్ సో ఈ టిలైట్ అనేది ఎవిడెన్స్ ఇస్తుంది సో పేలియో క్లైమేట్స్ ఓల్డ్ క్లైమేట్స్ కి అంటే గ్లేషియర్స్ ఉంది అని తెలుస్తుంది ఎలా తెలుస్తుంది టిలైట్ ఉంటే గ్లేషియర్స్ ఉంది అని తెలుస్తుంది రైట్ అండ్ ఆల్సో ఆఫ్ డ్రిఫ్టింగ్ కాంటినెంట్స్ డ్రిఫ్ట్ అయ్యాయని కూడా ఎందుకంటే సపరేట్ అయ్యాయి ఇక్కడ టిలైట్ ఉంది అక్కడ టిలైట్ ఉంది సో ఇలాంటి ఇవన్నీ కూడా ఎవిడెన్సెస్ గా యూజ్ అవుతాయి ఓకే టిలైట్ ఒకటి అండ్ నెక్స్ట్ ప్లేసర్ డిపాజిట్స్ సో ఫోర్త్ వన్ ప్లేసర్ డిపాజిట్స్ so the occurrence of which placer deposits of gold in gana coast and the absolute absence of a source rock in the region in the is an amazing fact so placer deposits of gold deposits okay which placer deposits of gold in the gana coast lo gold deposits unnai okay so kaani vitiki parent rock ledhu so ikkada gold vachi deposit avvali ante oka dagara parent rock undali sakkada gold undali అవి పీసెస్ గా వచ్చి ఇక్కడ స్ప్రెడ్ అయ్యి ఇక్కడ సెడిమెంట్ లాగా వస్తాయి సో ఒక దగ్గర ఫామ్ అవుతాయి అనుకోండి కానీ వీటికి సోర్స్ లేదు అంటే ఇక్కడ మెయిన్ రాక్ లేదు కానీ ఇక్కడ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి అంటే రీజన్ ఏంటి ఒకప్పుడు ఉండేది ఇప్పుడు లేదు రైట్ సో ద గోల్డ్ అబీరింగ్ వెయిన్స్ ఆర్ ఇన్ బ్రెజిల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్ దట్ గోల్డ్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ గనా ఆర్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ ద బ్రెజిల్ ప్లాట్యూ వన్ టూ కాంటినెంట్స్ లే సైడ్ బై సైడ్ సో కానీ ఇప్పుడు గోల్డ్ డిపాజిట్స్ గనా కోస్ట్ లో ఉన్నప్పటికీ కానీ మెయిన్ గా మెయిన్ రాక్ ఎక్కడ ఉంది మెయిన్ పేరెంట్ రాక్ ఎక్కడ ఉంది బ్రెజిల్ లో ఉంది సో అక్కడ ఉంది సో అంటే ఈ రెండు మ్యాచ్ చేసేటప్పటికి ఆ బ్రెజిల్ నుంచి గనా కోస్ట్ కు వచ్చి అవి సెటిల్ అయ్యి ఉంటాయి అంటే ఒకప్పుడు రెండు కలిసి ఉన్నాయి అందువల్ల ఇక్కడ సెటిల్మెంట్స్ ఉన్నాయి డిపాజిట్స్ అనేవి
So, one identical species of plants or animals. So, okay, recommend plants and animals. Gaane. Same type of Adopted to living on land or in fresh water are found, found on either side of the marine barrier. So, marine barrier and water barrier only. Either side. If you look at the side, the same type of species are so, now we have a problem. So, what is the reason? So, here we have a problem. Here we have a same species. Here we have a water distribution. So, here we have a same species. Okay. So, the observations that lemurs occur in India. So, lemurs in India, Madagascar, Africa. Okay. Let's come to consider a contagious land mass, a lemuria. So, here we have a problem. Here we have a problem. Maybe, these lands in Calipe, one land mass is there, one plant is there, one plant is there, one plant is there. And the plant is there, because there is a lot of water body, and there are two sides of the plant. Here are the animal species, the same type. There is a lot of water in the plant. So, the first time is Lemuria. So, linking these three land masses, one plant is there, one plant is there. Now, there is no plant. So, what is the message? Was a small reptile adopted to shallow brachis. So, if you will leave it, that's all right, okay. So, shallow brachis water. So, adopted a reptile, it was a reptile, adopted to shallow brachis water, it was adopted. And the skeletons of these are found only in two locations. Southern Cape province of South Africa and the Eravir formations of Brazil. So, Brazil is only in South Africa, okay. So, in two places. The two localities are presently 4,000 kilometers apart with an ocean in between. So, what is it? 4,800 kilometers door. So, here we have these mesosaurus skeletons. So, fossil distribution and animals. So, same types of plants, animals, video species, video fossils. So, this is also an evidence. Right? And next. और फोर्सेस पर ड्रिफ्टिंग ये ड्रिफ्टिंग की कारण आ लेंटी एविडेंस से तो चूज़ हम करनी बट कारण आ लेंटी फोर्सेस ऑफ़ ड्रिफ्टिंग और वेजनर सजेस्टेड दैट द मोमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ़ द कॉन्टिनेंट्स कॉज़ल बही कोल फ्लीइंग फोर्स सो फर्स्ट फोर्स कोल फ्लीइंग फोर्स एंड द the pole fleeing force relates to the rotation of the pole fleeing force अने� मेरे को अपने थ्रेड की तो का स्टोन करती थी पंडी, तो तिपुरे ये मौत ही, आ स्टोन आउटसाइड अलग वेल्स उनका था, तो लव वेल्कोड एंड ट्राई चेस थी, साला गेम डे एक्टर कोड़ा एक्सेस चुप्पु तीरु तो होती, तो तीरु तो ना पड़ो, सिकड़ों ने ये पाइन उन्हें लैंड मासे मौत ही, लव वेल्ड एंड ट्राई Tidal force is also there. So, the gravitational force, moon gravity, tidal force is also there. So, the other one 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 is also there. So, you are aware of the fact that the earth is not a perfect sphere. So, we know that the earth is not a perfect sphere. Okay. And it has a bulge at the equator. So, the equator is also bulging. So, the exact sphere is also there. And the, this bulge is due to the rotation of the earth. So, our bulge and the question is rotation of the earth. Right? And the second force that was suggested by Vesner, the tidal force. So, first one is the polar fleeing force. So, bulge is due to the earth. So, the other force is the polar fleeing force. And the tidal force is either due to the attraction of the moon and the sun that develops tides in the ocean waters. The moon and earth is due to the attraction of the ocean waters. Tides of state. So, that's the reason. So, Vezinar believes that these forces would become effective when applied over million years. So, Vezinar is not going to be a million years for the forces continuously apply out and 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 apply out. And however, most of the scholars consider these forces to be totally inadequate. So, scholars say that these forces are inadequate. So, they are going to be a little bit. So, forces of drifting entity, polar flame force of the tidal force of the tidal force. And the next post drift studies. So, post drift studies. It is interesting to note that the continental drift, most of the evidence was collected from the continental areas in the form of distribution of flora and fauna or deposits like tillite. 
సో కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ కి ఎవిడెన్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం మనం ఎవిడెన్స్ అన్ని కూడా కాంటినెంటల్ ఏరియాస్ కోసమే మాట్లాడుకున్నాం లైక్ ఫ్లోరా అండ్ ఫనా సో ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ ఫారిన్స్ డిపాజిట్స్ డిలైట్ వీటి కోసం మాట్లాడుకున్నాం కానీ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్కవరీస్ డ్యూరింగ్ ద పోస్ట్ వరల్డ్ వార్ టూ పీరియడ్ సో ఆఫ్టర్ వరల్డ్ వార్ టూ యాడెడ్ న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ టు జియోలాజికల్ లిటరేచర్ కి తర్వాత జరిగే డిస్కవరీస్ అనేవి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేసాయి పర్టికులర్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఓషన్ ఫ్లోర్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ కాంటినెంటల్ ఏరియాస్ నుంచి తీసుకున్నాం సో తర్వాత ఏమైంది ఇక్కడ ఓషన్ ఫ్లోర్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాం మ్యాపింగ్ ఓషన్ ఫ్లోర్ మ్యాపింగ్ చేశారు సో ప్రొవైడెడ్ ఏ న్యూ డైమెన్షన్ ఫర్ ద స్టడీ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఓషన్స్ అండ్ కాంటినెంట్స్ కి ఫర్ ద స్టడీస్ కి హెల్ప్ చేసింది సో న్యూ డైమెన్షన్ యాడ్ చేసింది ఓకే పోస్ట్ డిఫ్ స్టడీస్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ థీరీ ది కాంటినెంటల్ సారీ కన్వెన్షనల్ కరెంట్ థీరీ సో సెకండ్ థీరీ ఒకటి సో ఫస్ట్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ తిరిగి చూసాం కన్వెన్షనల్ కరెంట్ తిరిగి సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ డ్రిఫ్టింగ్ కి రీజన్స్ తెలుస్తాయి కన్వెన్షనల్ కరెంట్ తిరిగి వల్ల రైట్ సో అర్థర్ హోమ్స్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ తిరిగి సిడిటి కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ తిరిగి ఆల్ఫెడ్ గజినర్ పెట్టుకోండి అండ్ కన్వెన్షనల్ కరెంట్ తిరిగి హోమ్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి అండ్ నైన్టీన్ థర్టీస్ నైన్టీన్ థర్టీస్ డిస్కస్ ఇద్దాం పాసిబిలిటీ ఆఫ్ కన్వెన్షనల్ కరెంట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ద మ్యాంటల్ పోర్షన్ సో డిస్కస్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ కన్వెన్షనల్ కరెంట్స్ మ్యాంటల్ పోర్షన్ లో కన్వెన్షనల్ కరెంట్స్ ఉంటాయని చెప్తారు ఓకే హోమ్స్ దీస్ కరెంట్స్ ఆర్ జనరేటెడ్ డ్యూ టు రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ కాజింగ్ థర్మల్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద మ్యాంటల్ పోర్షన్ సో ఈ కరెంట్స్ ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి అంటే కన్వెన్షనల్ కరెంట్స్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఎర్త్ లో ఉన్న రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ వల్ల హీట్ జనరేట్ అయ్యి ఈ కన్వెన్షనల్ కరెంట్స్ ఫామ్ అయ్యాయని చెప్పారు and homes argued that they uh, there exists a system of such current in the entire mantle portion so homes chep- em cheptunna ante so mottham uh, earth mantle mottham kuda ee currents ane unnai ee convection currents ane unnai ee system anedi mottham earth antha kuda undani and uh, this was an attempt to prove an explanation to issue of the force on the basis of which contemporary scientists discarded the continental drift theory సో కాంటెంటల్ డ్రిఫ్ట్ తీరీకి సైంటిస్ట్ ఒప్పుకోవడం లేదు చెప్పిన రీజన్స్ అవన్నీ బట్ ఇది రీజన్ ఇస్తుంది అంటే పోలార్ ఫ్లీయింగ్ ఫోర్స్ టైడల్ ఫోర్స్ ఇవి అంత ఎవిడెన్స్ సరిపోవడం లేదు సో పోలార్ ఫ్లీయింగ్ ఫోర్స్ కానీ టైడల్ ఫోర్స్ కానీ అంత కెపాసిటీ లేదు దానివల్ల డ్రిఫ్టింగ్ అవ్వదని సైంటిస్ట్ ఒప్పుకోవడం లేదు బట్ ఈ కన్వెన్షన్ కరెంట్ తీరీ అనేది ప్రొవైడ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తుంది సో కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ తీరీకి ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తుంది కన్వెన్షనల్ కరెంట్ అది ఓకే సో కన్వెన్షనల్ కరెంట్స్ అంటే ఏం లేదు హీట్ డిఫరెన్స్ హీట్ డిఫరెన్స్ లేదా డెన్సిటీ డిఫరెన్సెస్ వల్ల మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక బేకర్ తీసుకొని వాటర్ ని హీట్ చేయండి వాటర్ తీసుకొని బేకర్ లో హీట్ చేయండి హీట్ చేసేటప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి డౌన్ లో ఉన్నవన్నీ హీట్ అవుతాయి ఫస్ట్ ఇవి హీట్ అయ్యాక ఇవి పైకి వచ్చేస్తాయి రైట్ ఇలా పైకి వస్తాయి ఎందుకంటే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ పైన కోల్డ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ హాట్ గా అయ్యి సివేమ్ అవుతాయి టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ రావడం వల్ల ఇవి పైకి వెళ్ళి ఇవి కింద వస్తాయి ఓకే ఇదే కన్వెన్షనల్ కరెంట్స్ ఇలా టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ వల్ల మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది కన్వెన్షనల్ కరెంట్స్ ఎర్త్ లో కూడా సో ఇక్కడ ఏంటి జరిగే డౌన్ నుంచి పైకి వెళ్ళాయి ఎందుకంటే ఇవి హీట్ అవడం వల్ల సో ఇక్కడ ఏం ఎందుకు అలా వెళ్ళాయి సో ఏదైనా సరే హీట్ చేస్తే ఎక్స్పాండ్ అవుద్ది కదా సో ఏదైనా సరే ఏదైనా హీట్ చేస్తే ఎక్స్పాండ్ అవుద్ది ఎక్స్పాండ్ అవడం వల్ల వెయిట్ తగ్గుద్ది వెయిట్ తగ్గడం వల్ల ఇది పైకి వెళ్ళింది అనుకోండి రైట్ సో మన పైన ఉన్నవి దీనికంటే వెయిట్ ఎక్కువ కదా అవి డౌన్ పోస్తాయి ఇదే ఇదే జరుగుతుంది అలాగే ఎయిర్ కూడా ఎయిర్ కూడా కన్వెన్షనల్ కరెంట్స్ ఓకే సో మనకి రెయిన్ రావడానికి కారణం సో కన్వెన్షనల్ కరెంట్స్ వల్ల ఎయిర్ పైకి వెళ్తుంది ఎందుకంటే సన్ నుంచి హీట్ తగిలి ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ ఎక్స్పాండ్ అయ్యి వెయిట్ తగ్గి ఇవి పైకి వెళ్తాయి పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ఓ వాటర్ వేపర్ కూడా తీసుకొని వెళ్ళిపోతాయి పైకి రైట్ సో పైకి వెళ్ళాక ఓ కూలింగ్ జరిగి మనకి నెక్స్ట్ రెయిన్ వస్తుంది సేమ్ ఇక్కడ అలాగే జరుగుతుంది ప్రాసెస్ ఇన్ సైడ్ జరుగుతుంది ఎర్త్ లో సో ఎర్త్ లో ఏముంది మనకి ఎస్టనోస్ఫియర్ ఉందని జరుగుతుంది సో ఎస్టనోస్ఫియర్ ఏంటి మాగ్మా ఉంటుంది సో దీనంతటికి రీజన్ ఏంటి కదా రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఇవన్నీ సో థర్మల్ డిఫరెన్సెస్ రావడం ఇదే రీజన్స్ మెయిన్ సో రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ హీట్ జనరేట్ అయింది ఇక్కడ మాగ్మా ఉంది సో ఇక్కడ హీట్ ఉంది సో ఈ మాగ్మా ఛాంబర్ లో సో
సో కన్వెన్షన్ కరెంట్స్ అనేవి కంటిన్యూస్ గా అర్త్ ఇన్ సైడ్ కూడా ఉన్నాయి సో పైన కూడా ఉంది దాని వల్ల మనకి రెయిన్ వస్తుంది సో అది ఇన్ సైడ్ కూడా ఉంది ఇది ఒక రీజన్ అవుతుంది ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవుతుంది కాంటినెంటల్ డ్రిప్ స్టీరీకి ఇంకా డీప్ గా మనం నేర్చుకుంటాం ఓకే అండ్ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ ద ఓషన్ ఫ్లోర్ సో ఓషన్ ఎలా ఉంది ఓషన్ ఫ్లోర్ ఎలా ఉంటుంది సో ఓషన్ లో ఏముంటుందో మాకు తెలియదు సో ఓషన్ ఫ్లోర్ అంతా ఎలా ఉంటుంది దాన్ని మ్యాపింగ్ చేశారు సో డీటెయిల్ రీసెర్చ్ ఆఫ్ ద ఓషన్ కాన్ఫిగరేషన్ రివీల్ దట్ ఓషన్ ఫ్లోర్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ వాస్ట్ ప్లెయిన్ బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ ఫుల్ రిలీఫ్ ఓకే సో ఓషన్ ఫ్లోర్ అనేది జస్ట్ ఒక ప్లెయిన్ ఏరియా కాదు దీనికి కూడా రిలీఫ్స్ ఉన్నాయి లైక్ మౌంటైన్స్ ట్రెంచెస్ ఇలాంటి అన్ని కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా రిలీఫ్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాను సో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ టు మ్యాప్ ద ఓషనిక్ ఫ్లోర్ ఇన్ ద పాస్ట్ పోస్ట్ వరల్డ్ వార్ టూ పీరియడ్ ప్రొవైడెడ్ డీటెయిల్ పిక్స్ ఆఫ్ ద ఓషన్ రిలీఫ్ అండ్ ఇండికేటెడ్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ సబ్ మ్యాప్ ఓకే సో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ టు మ్యాప్ ఓషన్ ఫ్లోర్ మ్యాపింగ్ చేయడం కోసం పోస్ట్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత ఓకే పీరియడ్ ప్రొవైడెడ్ డీటెయిల్ పిక్చర్ ఇచ్చింది ఓషన్ రిలీఫ్ ఎలా ఉంటుందని అండ్ ఇండికేటెడ్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ సబ్ మర్జ్డ్ సో ఎవో ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాయి ఏంటవి సబ్ మర్జ్డ్ సబ్ మర్జ్డ్ మౌంటైన్ రేంజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డీప్ ట్రెంచెస్ mostly located closer to the continent margin so ocean floor lo submerge ayipoyina mountains unnai ante ocean lo kuda mountains unnai alage trenches unnai okay so mountains and trenches kuda unnai deep trenches unnai and mostly located closer to the continental margins ki daggar lo unnai okay and the vidoshinic ridges were found to be most active in terms of volcanic eruptions mid oceanic ridges so ocean madhya lo ఎగ్జాక్ట్ గా చూడండి కాంటినెంట్ కాంటినెంట్ ఉంది సెంటర్ లో ఓషన్ యొక్క సెంటర్ ఇదంతా ఓషన్ అనుకుంటే సో సెంటర్ లో మిడ్ ఓషన్ రిడ్జ్ ఉంటాయి సో రిడ్జెస్ అంటే లైక్ మౌంటైన్స్ రైట్ ఇలా కంటిన్యూస్ గా ఓషన్ ఫ్లోర్ మొత్తం ఉంటాయి ఓకే మిడ్ ఓషన్ రిడ్జెస్ ఉంటాయి సో ఫోన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాక్టివ్ వాల్కనిక్ ఎరెప్షన్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడే జరుగుతుంటాయి సో ఎందుకు ఇదంతా కూడా తెలుసుకుందాం ఓకే అండ్ ద Dating of the rocks from the oceanic crust revealed the fact that they are much younger than the continental areas. So, dating is there. So, dating of the rocks of the ocean crust. So, we have a land pen crust, but we have an ocean crust. So, ocean crust pen is dated by the rocks. So, we have to date the young ones. So, we have a land mass, we have a continent pen on the rocks. So, we have to date the young ones. So, we have to date the young ones. So, we have to date the young ones. So, younger than the continental areas. In the context of the volcanic eruptions, they are formed out of the time. So, we will check on that. Okay? And rocks on either side of the crest of the oceanic ridges and having an equidistant locations from the crest were found to have remarkable similarities both in terms of their constraints and their aims. Okay? Rocks on either side of the oceanic ridges. So, this ridges scheme. So, it's only continent is allowed. So, it's not necessarily continents. So, in the center of the oceanic ridges. సో ఈ రిడ్జెస్ కి అయితే మౌంటైన్స్ ఇలా ఫామ్ అయి ఉంటాయి కంటిన్యూస్ గా ఓకే సో ఇది ఒక మౌంటైన్ చైన్ ఉంది ఇటు ఉంది అలాగే ఇలా కంటిన్యూస్ గా ఉంటాయి ఇలా మళ్ళీ కాంటినెంట్స్ వరకు ఉంటాయి ఓకే సో చూద్దాం సో రాక్స్ ఆన్ ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఓషనిక్ రిడ్జెస్ ఐదర్ సైడ్ ఓషనిక్ రిడ్జ్ ఉంది ఇక్కడ ఐదర్ సైడ్ దీనికి ఇటు సైడ్ రాక్స్ ఉన్నాయి ఇటు సైడ్ రాక్స్ ఉన్నాయి కదా రెండు సైడ్స్ ఫామ్ అయ్యాయి హ్యావింగ్ ఈక్వి డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి from the crest were found to be remarkable a similarity same similarities unnai so evaithe equal distance lo untayo vaatiki similarities unnai so enta distance lo unnayo same equal distance ante it nunchi rendu side lo kuda equal distance lo unna vaatiki similarities untayi so vaati age lo gaani vaati yokka constraints vaati lo unna materials gaani ivanni kuda similar undi okay so ocean floor configuration ocean floor ela untundi so in this section we will uh, we shall note a few things related to the ocean floor configuration that help us in the understanding of the distribution of the continents and oceans so so uh, ee section la manam ocean floor configuration konjam telusukundam so idu manaku ekkada help out the ocean continents distribution kosam help out telusukundi okay and you will uh, be studying the details of the ocean floor relief in the chapter 13 so ocean kosam akkada nerchukuntam detail ga but ikkada konta nerchukundam so the ocean floor uh, may be uh, segmented into three major divisions uh, based on the depth as well as the uh, form of relief so uh, relief features in base shapes koni mountains on the trenches on the what in base shapes koni alage so what you got depth in base shapes koni three major divisions chesa ocean floor ni these divisions are continental margins deep sea basins and mid oceanic ridges enti continental margins unnai డీప్ సీ బేసిన్స్ ఉన్నాయి అలాగే మిడ్ ఓషన్ రిడ్జెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో త్రీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకున్నాం ఓకే ఓషన్ ఫ్లోర్ ని 
So first continental margins to the. So these form the transition between continental shores and the deep sea basins. Deep sea basin ki alagay continental shore ki. So continental edge kar kaade. So what is the transition? Okay, margin. So margin is transition along the okay, margin area. So continent is the ocean basin. It is the so, continental margin. And the continent is the continental margin. Okay. So, continent is the ocean basin. Deep sea basin is the margin. Okay. okay. Transition period. Okay. Phase. Okay. And they include continental shelf. Continental slope. Okay, continental rise and deep oceanic trenches on that. Okay, so join you. Continental content. Continental shelf on the Kada. Join you. Continental shelf. Manamaka ocean log enter. Sea level on Jordi. Sea level. So sea level is it is sea level like a continental shelf on the Kada. First, continental shelf, continental slope. Hello, it's in the slope. Continental slope, which in the and continental rise and deep oceanic trenches on that. So, this is the continuous rise. So, continent is the subduction zone. And the other relief features are different. The second one is the subduction zone. So, the deep ocean form. So, the trenches form. So, this is the same thing. This is the same thing. So, 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 this is the same thing. So trenches are self slope even on so continental margin low. And of these, the deep oceanic trenches are the areas which are considered considerable interest in so far for the distribution of oceans and continents is considered. Okay. So on distribution of oceans and continents of choose deep oceanic trenches. So this is the vision. So this is important. Continents for some ocean for the scholarly. Okay, this is important place. Okay, trenches. And abyssal plains. These are extensive plains that lie between continental margins and mid oceanic ridges. So, uh, ocean yoke center position ki continental margin already IPN. So, our marginal on a plain area. See the continent mid oceanic ridge on the So, like it said, on, plain area on the trenches on the continent form. So, Secondary trenches on it, then the continent, sea level. Okay, the Majil on a plain area. So, a basal plain. Okay. So, continental margin ki, alage, mediocenic ridges ki margin a plain area. And the basal plains are the areas where the continental sediments that move beyond the margins get deposited. So, a plain law are areas where continental sediments, continent sediments, sediments, if you have trenches, beyond margins, margins in the continental margin, you have to deposit it in the plain. Okay. And next, mid-oceanic ridges. So, mid-oceanic ridges, this forms an interconnected chain of mountain system within the ocean. Ocean low, a continuous mountain chain. Continuous ocean. Okay. So, interconnected chain of mountains. And it is the longest mountain chain on the surface of the earth through submerged under the oceanic water. So, earth pain on the longest mountain chain. But it is submerged in the water. It is the water low on the pain. And it is characterized by a central rift system at the crust, a, a fractionated plateau and a, a flank zone all along its length. So, down low, so mid-oceanic ridges. This area is the uh, central rift rift system at the crest. Rift system on this system. the next one detail the okay. And the plateaus on the flank zone on the okay. And the rift system at the crest is the zone of intense volcanic eruptions. In the previous chapter, you have been introduced to this type of volcanoes as mid-oceanic volcanoes. So already one volcanoes question check one of the mid -volcan volcanic mid-oceanic volcanoes are Japan. Okay. Ridges the so, mid oceanic ridges the form a volcanoes. So, continuous chain on the volcanic chain, mountain chain, and earthquake zone. Okay. So, crust. So, crust and ticket oceanic crust. Okay. Crust and martel at the moment, but I am going to ocean cause of martel at the moment. Oceanic crust. So, oceanic crust go on the oceanic crust. Okay. Coronal land mass. Okay. And the low E zone. 
ఇట్ ఈ మిడ్ ఓషనిక్ జోన్ ఓషన్ కి మిడ్ లో ఉంటుంది ఓకే సో అది ఓషన్ ఫ్లో సో ఓషన్ కాన్సెప్ట్ లో మనం డీప్ గా నేర్చుకుందాం ఇక్కడ జస్ట్ కొంత అవసరం కాబట్టి చెప్పుకుందాం అంతే ఓకేనా అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అర్త్ క్వేక్స్ అండ్ వాల్కనిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూద్దాం స్టడీ ద మ్యాప్స్ షోయింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సిస్మిక్ యాక్టివిటీ అండ్ వాల్కనిక్స్ గివెన్ ఇన్ ఫిగర్ ఫోర్ పాయింట్ టూ చూడండి ఓకే అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వాల్కనిక్ సిస్మిక్ యాక్టివిటీ అలాగే వాల్కనిక్స్ అర్త్ క్వేక్స్ అండ్ వాల్కనిక్ జోన్ అది ఓకే అండ్ యూ విల్ నోటీస్ లైన్ ఆఫ్ డాట్స్ ఇన్ ద సెంట్రల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద అట్లాంటిక్ ఓషన్ ఆల్మోస్ట్ ప్యారల్ టు ద కోస్ట్ లైన్ సో అట్లాంటిక్ ఓషన్ కి సెంటర్ లో డాట్స్ కనిపిస్తాయి సో ఆల్మోస్ట్ ప్యారలల్ టు కోస్టల్ లైన్ కోస్ట్ లైన్ కి ప్యారల్ గానే ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఇట్ ఫర్దర్ ఎక్స్టెండ్స్ ఇన్ టు ద ఇండియన్ ఓషన్ కి ఎక్స్టెండ్ అవుతూ అండ్ ఇట్ బైఫర్స్కేట్స్ విత్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ విత్ వన్ బ్రాంచ్ మూవింగ్ ఇన్ టు ద ఈస్ట్ ఆఫ్రికా అండ్ అదర్ మీటింగ్ ఏ సిమిలర్ లైన్ ఫ్రమ్ మయన్మార్ టు న్యూ కెనియా ఓకే సో అది విడిపోతుంది ఒకటి ఈస్ట్ ఆఫ్రికా వైపు అలాగే అదర్ మీటింగ్ సిమిలర్ లైన్ ఇలాంటి ఇంకొక లైన్ మీట్ అవుతూ న్యూ గినియా ఫ్రమ్ మయన్మార్ టు న్యూ గినియా సో మీట్ అవుతుంది సో ఇది విడిపోతుంది ఓకే టూ బ్రాంచెస్ గా మళ్ళీ విడిపోతుంది ఓకే అండ్ యూ విల్ నోటీస్ దట్ దిస్ లైన్ ఆఫ్ డాట్స్ కోయిన్ సైడ్స్ విత్ ద మిడ్ ఓషనిక్ రిచెస్ ఈ లైన్ ఆఫ్ డాట్స్ అంతా కూడా మిడ్ ఓషనిక్ రిచెస్ కి కోయిన్ సైడ్ అవుతాయి ఓకే మనం మిడ్ ఓషనిక్ రిచెస్ చెప్పుకున్న ప్లేస్ ఇది అండ్ ద షేడెడ్ బెల్ట్ షోయింగ్ అనదర్ ఏరియా ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ కోయిన్ సైడ్స్ విత్ అల్పైన్ హిమాలయన్ సిస్టమ్ అండ్ ద రిమ్ ఆఫ్ పసిఫిక్ ఓషన్ సో ఇంకొక షేడెడ్ బెల్ట్ ఉంది షోయింగ్ ద అనదర్ ఏరియా ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ కోయిన్ సైడ్స్ విత్ అల్పైన్ హిమాలయన్ సిస్టమ్ ని అల్పై అల్ప్స్ అండ్ హిమాలయన్ హిమాలయన్ సిస్టమ్ అండ్ రిమ్ ఆఫ్ పసిఫిక్ పసిఫిక్ రిమ్ చూస్తాం అలాగే ఇన్ జనరల్ ద ఫోక్ ఆఫ్ ద అర్త్ క్వేక్ ఇన్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ మిడ్ ఓషనిక్ రిచెస్ ఆర్ ఇట్ షాలో డెప్స్ ద ఫోకస్ సో ఫోకస్ చెప్పుకున్నాం ఫోక్ ఆఫ్ ద అర్త్ క్వేక్ అర్త్ క్వేక్ యొక్క ఫోకస్ మిడ్ ఓషనిక్ రిచెస్ లో షాలో డెప్స్ చాలా డెప్స్ లో ఉంటాయి అంటే కొంత పైప్ ఉంటాయి అంత డీప్ కాదు వేర్ యాజ్ అలాంగ్ ద అల్పైన్ హిమాలయన్ బెల్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద రిమ్ ఆఫ్ పసిఫిక్ ద అర్త్ క్వేక్స్ ఆర్ డీప్ సీటెడ్ గా ఉంటాయి ఇక్కడ ఏంటంటే డీప్ సీటెడ్ అర్త్ క్వేక్స్ బాగా డీప్ లో వస్తాయి ఓకే ద మ్యాప్ ఆఫ్ వాల్కనోస్ ఆర్ ఆల్సో షోన్ ఎ సిమిలర్ ప్యాటర్న్ ద మ్యాప్ ఆఫ్ వాల్కనోస్ ఆల్సో షోస్ ద సిమిలర్ ప్యాటర్న్ సేమ్ వాల్కనోస్ కూడా సేమ్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది అండ్ ద రిమ్ ఆఫ్ పసిఫిక్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ద రిమ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఓకే అంటే పసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ అంట వాల్కే డ్యూ టు ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ యాక్టివ్ వాల్కనిస్ ఉన్న ఏరియా సో దాన్ని ఎందుకు రిమ్ ఆఫ్ ఫైర్ అంటారు సో పసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ రిమ్ ఆఫ్ ఫైర్ అంటారు ఎందుకంటే ఫైర్ అని ఎందుకు పడుతున్నాం అంటే ఇక్కడ వాల్కన్ వస్తుంది ఓకే సో మిడోషనిక్ రిచెస్ ఉన్నాయి మొత్తం మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి అండ్ అవన్నీ కూడా వాల్కన్ వస్తుంది ఓకే సో అందువల్ల రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ అంటారు ఓకే పసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ అంటే ఇది ఒక రింగ్ షేప్ లో వచ్చేస్తుంది సర్కిల్ షేప్ లో వస్తుంది అందువల్ల ఓకే రింగ్ అంటారు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అ సీ ఫ్లోర్ స్పెక్ట్ ఓకే సో సీ ఫ్లోర్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఓకే సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్ తీరి కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుందాం ఇది ఎందుకోసం సో యాజ్ మెన్షన్ అబౌ ద పోస్ట్ డ్రిఫ్ట్ స్టడీస్ ప్రొవైడెడ్ కన్సిడబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే సో పోస్ట్ డ్రిఫ్ట్ స్టడీస్ అని కూడా మనకు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాయి దట్ వాజ్ నాట్ అవైలబుల్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వెజినర్ సో వెజినర్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ తీరి ఇచ్చే టైం కి అంత ఎవిడెన్స్ ఇవన్నీ లేవు అంత ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు బట్ ఫార్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ Uh, particularly the mapping of the ocean floor and uh, paleomagnetic studies of the rocks from oceanic regions reveal the following facts okay so particularly of my ocean floor mapping jarigindi okay and next uh, paleomagnetic studies so magnetic study okay it is old value ante ikkada old so old magnetic uh, properties ela unnai akada alage ippudu present magnetic properties ela unnai rocks ela form ayindi okay so what poles set unnai so ee body ka studies cheyadu సో వీటి వల్ల మనకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నది తెలిసింది ఓకే సో చూడండి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అర్త్ క్వేక్స్ అండ్ వాల్కనిక్స్ అర్త్ క్వేక్స్ అండ్ వాల్కనిక్ జోన్స్ చూడండి సో రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ సో చూడండి ఇది ఎలా ఉంది ఓకే షేడెడ్ రీజన్ ఇదంతా ఇక్కడ చూడండి డాట్స్
దానికి ఇక్కడ ఇలా కలిసి చూడండి ఈ ప్లేట్ వైపు ఒకటి వచ్చింది ఇలా ఒకటి ఉండింది రైట్ అండ్ ఇవి చూడండి కాంటినెంటల్ మార్జిన్స్ దగ్గర ఇక్కడ కూడా ఇలా ఉంది సో కాంటినెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కాంటినెంట్స్ దగ్గరలో కూడా ఇలా ఉన్నాయి సో ఇది చూడండి ఇది సర్కిల్ ఫామ్ చేస్తుంది ఫస్ట్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ ఓకే అండ్ ఇది చూడండి మిడోషన్ ఎక్రిచ్ ఇలా సెంటర్ నుంచి వెళ్తుంది మొత్తం ఓషన్ సెంటర్ లో వెళ్ళిపోతుంది ఒకటి మనం చెప్పుకున్నా ప్యారల్ గా ఈ కాంటినెంట్స్ కి ఈ షీర్ షోర్ లైన్ కి ప్యారల్ గా వెళ్తుంది ఓకే ఇది అంతా కూడా ఎర్త్ క్లేక్ జోన్ అలాగే వాల్కనిక్ జోన్ కూడా ఇవే ఓకే మధ్యలో హాట్స్పాట్స్ ఉంటాయి అక్కడ అక్కడ ఓకే సో మనకి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వచ్చింది కదా సో ఇట్ వాస్ రియలైజ్ దట్ ఆల్ అలాంగ్ ద మిడోషనిక్ రిచెస్ వాల్కనిక్ ఎరప్షన్స్ ఆర్ కామన్ అండ్ దే బ్రింగ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లావా టు ద సర్ఫేస్ ఇన్ టు దర్త్ ఓకే వాల్కనిక్ ఎరప్షన్స్ ఆర్ కామన్ ఎక్కడ కామన్ గా ఉంటాయి మిడ్ ఓషనిక్ రిచెస్ దగ్గర వాల్కనిక్స్ అనేవి కామన్ ఉంటాయి వాల్కనిక్ ఎరప్షన్స్ కంటిన్యూస్ గా ఉంటాయి ఓకే అండ్ దే బ్రింగ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లావా లావాని సర్ఫేస్ పైకి తెస్తాయి ఇక్కడ ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఓకే ఎక్కడ మిడ్ ఓషనిక్ రిచెస్ దగ్గర వాల్కనిక్ ఎరప్షన్స్ జరుగుతాయి సార్ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకుంటాం ఓకే సో నెక్స్ట్ ద రాక్స్ ఈక్వీ డిస్టెన్స్ ఆన్ ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్రస్ట్ ఆఫ్ ద మిడ్ ఓషనిక్ రిచ్ షో ద రిమార్కబుల్ సిమిలారిటీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ సో రాక్స్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఈ పాయింట్ ని ఈక్వీ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద మిడ్ ఓషనిక్ రిచెస్ కి రెండు సైడ్ లో కూడా ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న రాక్స్ కి సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం సో కెమికల్ కాంపోజిషన్ కానీ టైం పీరియడ్ కానీ సేమ్ టైమ్ లో ఫామ్ అవడం వాటి ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ కానీ ఒకటే అయి ఉంటాయి అండ్ రాక్స్ క్లోజర్ టు ద మిడ్ ఓషనిక్ రిచెస్ హ్యావ్ నార్మల్ పొలారిటీ అండ్ ద యంగెస్ట్ సో నార్మల్ పొలారిటీ అంటే ప్రెసెంట్ పొలారిటీ ప్రెసెంట్ నార్త్ సౌత్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటాయి అంత మ్యాచ్ అవుతాయి అంటే నార్మల్ పొలారిటీ అది ఓకే సో నార్మల్ పొలారిటీ ఉండి అవి యంగెస్ట్ ఏవి దగ్గరగా ఉన్నవి సో మిడ్ ఓషనిక్ రిచెస్ కి దగ్గరగా ఉన్నవి రీసెంట్ గా ఫామ్ అయి ఉంటాయి ఓకే అండ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద రాక్స్ ఇంక్రీజెస్ యాజ్ వన్ మూవ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద క్రస్ట్ సో అలాగే ఈ రాక్స్ యొక్క ఏజ్ అనేది అవే ఫ్రమ్ ద క్రస్ట్ అంటే మిడ్ ఓషనిక్ రిచెస్ నుంచి దూరంగా వెళ్తున్న కొద్ది ఇవి ఏజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది వాటి దగ్గరలో ఉన్న వాటికి ఏజ్ తక్కువ ఉంటుంది నార్మల్ పొలారిటీ ఉంటుంది యంగెస్ట్ అయి ఉంటాయి ఓకే ఇది ఒకటి తెలుసుకున్నాం మనం అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి ద ఓషనిక్ క్రస్ట్ రాక్స్ ఆర్ మచ్ యంగర్ దెన్ ద కాంటినెంటల్ రాక్స్ కాంటినెంటల్ రాక్స్ కంటే అంటే మన కాంటినెంట్స్ పైన ఉన్న రాక్స్ కంటే ఈ ఓషన్ లో ఉన్న రాక్స్ అనేవి యంగ్ గా ఉన్నాయి ఓకే సో ద ఏజ్ ఆఫ్ ద రాక్స్ ఇన్ ద ఓషనిక్ క్రస్ట్ ఈజ్ నో వే ఈజ్ నో వే మోర్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ మాత్రమే ఉంటుంది ఓకే సమ్ ఆఫ్ ద కాంటినెంటల్ రాక్స్ ఫార్మేషన్స్ ఆర్ ఓల్డ్ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఇయర్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ కాంటినెంటల్ రాక్స్ అనేవి చేంజ్ అవ్వలేదు బట్ ఇక్కడ ఇవి చేంజ్ అవుతూనే ఉన్నాయి సో ఇలా ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి దీని ఏజ్ ఎందుకు ఎంత తక్కువ ఉంది ఇవి యంగ్ గా ఉండని కారణం ఏంటి ఓకే నెక్స్ట్ మనం నేర్చుకుందాం ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ద సెడిమెంట్స్ ఆన్ ద ఓషన్ ఫ్లోర్ ఆర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ వెరీ థిన్ సో ఓషన్ ఫ్లోర్ పైన ఉన్న సెడిమెంట్స్ అనేవి చాలా థిన్ గా ఉన్నాయి scientists were expecting if the ocean's floors were as old as the continents to have a complete sequence of sediments for a period of much longer duration however nowhere was the sediment column found to be older than 200 years so sediments continents oceans okay sir form ayunte mar continents pain manaku fossils ivan dorukutunnai sediments dorukutunnai ivi chaala old vi mar ikkade enduku dorakadam ledhi అండ్ వెరీ థిన్ గా ఉన్నాయి అంత ఎక్కువ సెడిమెంట్స్ కూడా ఏం లేవు సో ఎందుకు ఓకే అండ్ అవి కూడా నాట్ ఓల్డ్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఇయర్స్ వే ఉంటున్నాయి సో అంతకంటే ఎక్కువ ఎందుకు లేవు కాంటినెంట్స్ పైన చాలా సెడిమెంట్స్ ఉంటాయి సెడిమెంట్స్ అనేవి ఎక్కువో సో చాలా టైం నుంచే ఉన్నాయి బట్ అక్కడ ఎందుకు లేదు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ ద డీప్ ట్రెంచెస్ హ్యావ్ డీప్ సీటెడ్ క్వేక్ ఆకరెన్సెస్ వైల్ ఇన్ ద మిడ్ ఓషనిక్ రిచెస్ ఏరియాస్ ద క్వేక్ క్వేక్ ఫోక్ హ్యావ్ షాలో డెప్స్ ఇది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం Deep oceanic trenches have deep-seated earthquakes. Continental margins are there. Deep-seated earthquakes are there. Here Himalayas, Alps and Chepko number already. Alps and Himalayan belt are deep-seated. Okay? So, the oceanic ridges are there. Shallow depths are there. So, this is a point
So these facts and a detailed analysis of magnetic properties of the rocks on either side of the mid-oceanic ridges led Hess, Harry Hess to produce uh, to propose his hypothesis known as sea floor sweating theory. So even ni jarayoda malla, even ni choosei. So facts and details analysis of uh, magnetic properties analysis cheyada on either side of the oceanic ridges analysis cheyada malla led Hess, Harry Hess, 1961 lo propose cheyaru sea floor sweating ni sweating theory. Okay. So Hess and Jupiter Hess argued that constant eruptions at the crest of oceanic ridges cause the rupture of the oceanic crust and the new lava wedges into it, pushing the oceanic crust on either side. Okay. Harry Hess and Jupiter and argued that constant eruptions of the crest of the oceanic ridges that are continuous eruptions during the volcanic eruptions. During the during the day. Cause a rupture of the oceanic crust, rupture jaro thundi, and a new lava bite to coast on the ground. So new new lava coast on okay. Pushing the oceanic crust on either side. Put e oceanic crust, lava watch it up in the inches, not e oceanic crust, me either side pushes on the so middle of one day. Could a volcano zilla one night, volcanic eruptions for a lava was on the the continent will push chairs on the friend side lunch. Yes, okay. Spreading of ocean. सर्टे इला पुश्यस तो नंटे डी कर वाल कने के लावा वस्तुं दी इला पुश्यस तो नंटे करा स्प्रेड डा होतुं दी ओशन एनर्जी स्प्रेड डा होतुं दी करा के सी फ्लोर स्प्रेड डा होतुं दी अगेन चुकतन रात के द ओशन फ्लोर द स्प्रेड्स द यंगर एज ऑफ द ओशन इक्रस्ट एस वेल एस द फैक्ट दैट स्प्रेडिंग ऑफ वन so next, the younger age of the oceanic crust, okay, younger age, as well as, as the fact that the spreading of one ocean does not cause the shrinking of the other. So oxide spread out in the, then are the main oxide shrink out in the night, right? So shrink out in the So made has, made has think about the consumption of the oceanic crust. Sip it down, okay, ready. So, what is the case? The ridge is on the, Volcanic eruption is there, lava is there, the ocean crust is there, push chase is there. So, that's why, okay, ocean floor spread down is there. But spread down is there, younger is there. So, it is there, push it out, but in old days, it is there. And then, there is something that is there, that is there. So, that is there, the consumption of all the elections will start. And then, one side is created, one side is there, and destroy it. Right? So he further maintained that the ocean floor that gets pushed due to the volcanic eruptions at the crust sinks down at the oceanic trenches and gets consumed. So at the next day, Jeff Turner further maintained that ocean floor and the push out the volcanic eruptions were the other one that sinks down at the oceanic trenches that are the only sink I pay consume I put the so on the wall on an old rocks live in the kind of only consume I put that okay. Sachapindi Harry has checked on Arila. Okay. So the basic concept of the sea floor spreading has been depicted in 4.3 only detail the check for the data. Okay. So sea floor spreading. So the main concept Makani details tell us the data. They churn the convergent plate boundary on the transform plate boundary, divergent plate boundary, convergent plate boundary, continental drift zone, young plate boundary on the Continental crust, subtracting plate, oceanic crust, lithosphere, asthenosphere, hot spot, okay, stato volcanoes, volcanoes type cells, and shield volcanoes, oceanic spreading ridge, trenches, okay, so the ocean floor is on the ocean floor, okay, process action. So, the continent is on the ocean, the continent is on the ocean, the continent is on the ocean. So, we will download the ocean, the continent is crushed on the ocean, the continent is crushed on the ocean, the ocean is crushed on the ocean, the ocean is crushed on the ocean. So, we will go to the center point, the ridges are on the ocean. Here we have already seen the crust here. Next, mantle here is an asthenosphere. So, we have to go to the asthenosphere. We have to go to the asthenosphere. 
కన్వెక్షనల్ కరెంట్ అనేది జరుగుతుంది రైట్ కన్వెక్షనల్ కరెంట్ అనేది ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ జరుగుతుంది ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఇక్కడ డౌన్ లో జరుగుతుంది కదా ఇప్పుడు ఈ హీట్ ఎక్కువగా ఉన్నది ఈ లావ పైకి వస్తుంది కదా ఇవి పైకి వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఇలా బయటకు వస్తుంది రైట్ ఇంకా కొంత ఇలా వస్తుంది అండ్ అంతేకాకుండా అండ్ వీటి మూమెంట్ కూడా అవుతుంది అది ప్లేట్ టెక్టానిక్ తీరికి చూద్దాం ఇక్కడ వీటి నుంచి అయితే ఇలా బయటకు వస్తుంది ఇక్కడ మనం సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్ కోసం మనం మాట్లాడుతాం టెక్టానిక్ తీరు కాదు ఓకే సో టెక్టానిక్ తీరు లో ఈ డీటెయిల్స్ వస్తాయి సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది వాల్ కనెక్ట్ లో స్ప్రెడ్డింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఏం చెప్పారు హెస్ సో ఇవి ఇక్కడ ఓషన్ నుంచి ఇక్కడ బయటకు వస్తున్నాయి ఇక్కడ వాల్ కనెక్ట్ నుంచి బయటకు వస్తుంది లావా దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఈ స్ప్రెడ్ అనేది జరుగుతుంది సో సీ ఫ్లోర్ అనేది స్ప్రెడ్ జరుగుతుంది సెంటర్ నుంచి ఇక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ అలాగే ఇది ఎలా వస్తూ ఇది ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది కదా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఏమవుతుంది అంటే ఇది కన్జ్యూమ్ అవుతుంది ఎక్కడ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది అంటే ఈ కాంటినెంట్ ఉంది కదా కాంటినెంట్ ఈ ఓషన్ ఈ రెండు ఇక్కడ కన్వర్జ్ అవుతుంది చూడండి ఈ జోన్ ఉంది కదా ఈ జోన్ లో ఇదంతా ఇలా వచ్చి ఇలా దీనిలోకి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ కంటిన్యూ ప్రాసెస్ మళ్ళీ ఈ లావాలో ఇది కలిసిపోతుంది ఈ పైన ఫామ్ అయిన ఈ క్రస్ట్ అంతా కూడా మళ్ళీ వెళ్ళి లావాలో కలిసిపోతుంది లావాలో కలిసిపోవడం వల్ల ఇక్కడ కన్జ్యూమ్ అయిపోతుంది అందువల్ల మనకి ఇక్కడ ఓల్డ్ రాక్స్ లేవు కాంటినెంట్ పైన ఏంటి ఇక్కడ ఏం కన్జ్యూమ్ అవడం లేదు కాంటినెంట్స్ అలానే ఉన్నాయి అందువల్ల మనకు ఓల్డ్ రాక్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఉండవు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫామ్ అయితే అవుతున్నాయి కానీ ఇక్కడికి వచ్చాక అది మూవ్ అవుతుంది కదా ఇది మూవ్ అవుతున్న కొద్దీ ఇక్కడికి వచ్చేది కన్జ్యూమ్ అవుతుంది ఓకే ఎందుకు మూవ్ అవుతుంది అంటే ఈ కన్వెన్షన్ కరెంట్స్ వల్ల ఇది మూవ్ అవుతుంటుంది ఇక్కడ సో చెప్పుకుందాం ప్లేట్ టెక్నాలజీ లో ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఇది ఇలా మూవ్ అవుతూ ఇది కన్జ్యూమ్ అయిపోవడం వల్ల ఇది మళ్ళీ లావాలో కలిసిపోయింది మళ్ళీ ప్రాసెస్ ఇలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటాం ఓకే ఈ సైకిల్ ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది సో దీనివల్ల ఏం చెప్తున్నారు హెస్ సీ ఫ్లోర్ అయితే స్ప్రెడ్ అవుతుంది కానీ సీ ఫ్లోర్ పెరగడం లేదు సో ఒక సైడ్ పెరుగుతుంది అంటే కంటిన్యూ గా పెరగాలి కదా సీ ఫ్లోర్ అనేది కానీ పెరగడం లేదంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ ఇంకో ప్లేస్ లో కన్జ్యూమ్ అవుతుంది సో అది ఇక్కడ జరుగుతుంది అది ఓకే ఇక్కడ చూడండి అస్టమోస్ఫియర్ ఉంది లావా ఉంది ఇలా వస్తుంది లావా క్వశ్చన్ ఫోర్ స్ప్రెడ్డింగ్ అవుతుంది బ్రిడ్జెస్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి ఓకే ఇలా వచ్చే కొట్టి ఇక్కడ ట్రెంచెస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఈ రెండింటి యొక్క జోన్ ఉంది కదా ఇది కాంటినెంట్ ఇది ఇది కాంటినెంట్ ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యేది జోన్ సో ఇది చూడండి సబ్జెక్షన్ ప్లేట్ ఇది ఈ ప్లేట్ ఉంది కదా ఈ ప్లేట్ ఇక్కడ సబ్జెక్షన్ జరుగుతుంది కిందకు వెళ్ళిపోతుంది ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ మ్యాంట్రీలో ఇక్కడ కలిసిపోతుంది అస్మోస్ఫియర్ లో కలవడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఈ ఫామ్ అయిన ఈ క్రస్ట్ అంతా ఏమవుతుంది కిందకు వెళ్ళిపోయి కలిసిపోతుంది ఓకే సబ్జెక్షన్ జోన్ లో వెళ్ళి మళ్ళీ కలిసిపోతుంది అందువల్ల ఓషన్ ఫ్లోర్ అనేది ఇక్కడ స్ప్రెడ్ అవుతున్నా సరే ఒక సైడ్ కన్జ్యూమ్ అయిపోవడం వల్ల మనకు ఓల్డ్ రాక్స్ ఏం లేవు అండ్ పైలో మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఎలా చదువుతాం ఇక్కడ ఒకే టైమ్ లో రిలీజ్ అవుతుంది కదా ఇలా రెండు సైడ్ లో కూడా అండ్ వీటి మూవ్మెంట్ కూడా సేమ్ ఇక్కడ నుంచి అలా స్లోగా స్లోగా మూవ్మెంట్ అవుతూ వెళ్తాయి ప్లేట్స్ మూవ్ అవడం వల్ల మూవ్మెంట్ అవుతూ వెళ్తాయి కాబట్టి ఎంత డిస్టెన్స్ కి వచ్చి ఉంటే ఇక్కడ కూడా అంత డిస్టెన్స్ గా వచ్చి ఉంటుంది ఈ రెండింటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ సేమ్ ఉంటాయి సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ సిమిలర్ ఏజ్ లో ఫామ్ అయ్యి ఉంటాయి ఇవన్నీ జరుగుంటాయి ఓకే సో అది సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ నెక్స్ట్ ప్లేట్ టెక్టానిక్ థీరింగ్ సిన్స్ ద అడ్వెంట్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఓషన్ అండ్ కాంటినెంట్స్ వాజ్ రివైవ్ సో ఈ థీరీ రావడం వల్ల సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ థీరీ రావడం వల్ల ఈ ఓషన్ కాంటినెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వీటికి మళ్ళీ రివైవ్ అయింది ఇంట్రెస్ట్ ఈ ప్రాబ్లమ్ మీద ఎందుకు ఇలా జరిగాయి వీటి ప్రాబ్లం మళ్ళీ వచ్చారు సో ఇట్ వాజ్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ మెకన్జీ అండ్ పార్కర్ అండ్ ఆల్సో మార్కన్ ఇండిపెండెంట్లీ కలెక్టెడ్ ద అవైలబుల్ ఐడియాస్ అండ్ కమ్ అవుట్ విత్ ఓవర్ అండ్ అదర్ ఓకే ఇండిపెండెంట్ గా ఐడియాస్ అవైలబుల్ ఐడియాస్ ని కలెక్ట్ చేసుకున్నారు అండ్ కేమ్ అవుట్ విత్ అనదర్ అనదర్ కాన్సెప్ట్ డౌన్ గ్యాస్ ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ అనే ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ తో వచ్చారు టెక్టానిక్ ప్లేట్ ఆల్సో కాల్డ్ లిథోస్ఫియరిక్ ప్లేట్ అంటాం సో టెక్టానిక్ ప్లేట్ ఆర్ లిథోస్ఫియరిక్ ప్లేట్స్ అన్నమాట ఇట్ ఈస్ అాసివ్ ఇర్రెగ్యులర్లీ షేప్డ్ స్లాబ్ ఆఫ్ సాలిడ్ రాక్ సాలిడ్
and the lithosphere includes the crust and the top mantle uh, with its thickness ranges from varying the 5 to 100 kilometers in the oceanic parts and about 200 kilometers in the continental parts okay already tells me the lithosphere and the crust along the top mantle top solid mantle okay mantle lo asthenosphere kuda undi so top solid mantle plus crust rendu ni mix chesthe the lithospheric plates untai aa plates emo a thickness difference untundi so ocean ocean floor pane ite takkuva and continents pane ite ekku untundi thickness right and a plate may be referred to a continental plate or a oceanic plate depending uh, depending on which uh, of the two occupy a large portion of the plate so at continental plate gaani ocean plate gaani ayyochu but ela decide chestam ante large portion deentlo undi so continental ekku portion undo ocean lo ekku portion undu dan batti adi continental plate ocean plate ani decide chestundi and the pacific plate is a largely an oceanic plate whereas the eurasian plate is called a continental plate like pacific plate chusukunte largely ocean floor lo untundi kaabatti adi oceanic plate okay alage eurasian plate chusukunte land anta kuda so continental plate anta okay and the theory of plate tectonics proposes that the earth's lithosphere is divided into seven major and some minor plates so tectonic theory em cheptundante proposes uh, lithosphere anedi different uh, divided into seven major plates and the other plates seven alage some minor plates ga kuda divide ayindi and some fold mount young fold mountains uh, ridges mountain ridges okay fold mountain ridges and trenches so ridges and ev trenches and ev okay deep gully trenches ridges and top coach mountains okay trenches and our faults so trenches are faults fault and our chip break on that right and faults surrounded these major plates so e plates ki surrounded chuttu young fold mountains untai so plates chuttu enduku unnai aithe plates chuttu fold mountains untai ledha trenches untai okay So under these major plates, the major plates should be there, and the major plates are as follows: major plates. So first one, Antarctica and the surrounding ocean plate. Anta bola. Antarctica plus that should be one of ocean plate of a plate. So next, North America with Western Atlantic floor separated from the South America plate along the Caribbean island plate. Okay, so North America plate. So North America plate of a plate. and uh, with the western atlantic floor west atlantic atlantic west side so western atlantic plate floor and separated from the south america is separate out in the plate okay along the caribbean islands etc and next uh, south america with western atlantic floor so ikkada kuda north america south america so atlantic ocean so thane oka western part so western part will be attach out right from the north america plate along the caribbean islands so it will be separate out in right and next uh, pacific plate okati so oceanic plate idi okay oceanic plate mostly and india australia new zealand plate so india australia new zealand plate okati and africa with the eastern atlantic floor plate okay africa ikkada atlantic unda kada ikkada western plate vachesi western part vachesi madhyalo middle ridges unnai oceanic ridge center lo unnai so deeniki ikkada north south america lo unnai and it side vachesi east atlantic kada sidhi africa tho okay attachment so africa with eastern atlantic floor plate okay and next eurasia and the adjacent oceanic plate so eurasia okay and adjacent dan chuttu na oceanic plate and some minor plates chuste cocos plate between central america and pacific plate majila cocos plate untundi and nazca plate between uh, south america and pacific plate and arabian plate mostly the saudi arabian land mass idi and a philippine plate between asiatic and pacific plate in majila okay and last uh, carolin plate so main plates in konjam ekku untai and between the philippine and philippine and indian plate uh, north of new guinea ki north lo untundi idi okay carolin plate okay these plates have been constantly moving over the globe throughout the history of the earth so these plates are now constantly move out ne unnai man history lo and it is not the constant uh, continent that moves as believed by wisner so wisner and cheppadu alfred wisner man ki continents drift ayi move ayi but adi kaadu okay so continents are a part of the plate continents are navy plate lo a part and what moves is the plate actually em move avutundante plates move avutay continents move avutay okay moreover it may be noted that all plates 
all the plates without exception have moved in the geological past. So, Alert exception like on the any plates for the past low and move away. So and shall continue to move in the future as well. At the future low coda we move out on your time. So Vesner had thought all the continents to have initially existed as a supercontinent in the form of Pangea. So Vesner and Chipedo when you could have seen Pangea go on day, Taravata the break in the Jipper. Nani, however, later discoveries are revealed. That continental masses resting on the plates have been wandering all throughout the geological period, and Pangaea was a result of converging of different continental masses that were part of one or other plates. Okay, Vesner and Chipper, continents are very collisionary. Most of them are collisionary. Pangaea ga, so we move away, break away, move away, and Chipper. But then the answer again, actually, the continents are very collisionary. Actually, the converge is. In the end, the only actually the continents move away. Plates are move out on it. So, if plates are not, if you move out on it, only one time only one day will say, okay. Now, if that Pangaea got formed, what is it? And the other one, that is Vidupoya one, what is it? Right? So, if Pangaea first one day, that was the Vidupoya. Vidupoya one day, that is the Malay Vidupoya one, what is it? Right? In the end, that form is that one. Man, consider this one. That form is the other one. Just one. So, at that time, only. वक्त दग्गर मत्तम मास इन्दु को फॉर्म आयेंगे जो पॉसिबिलिटी सेपरेट सेपरेट को बन्दी अब अन्य कोड़ा मल्ली कैल्सियम के चांस उनका था मूव आउट हो मूव आउट राइट इन्दु कोड़ा पॉसिबिलिटी राइट सो अदर प्लेट सो साइंटिस्ट आर यूजिंग द पैलियोमैग्नेटिक डेटा हैव डिटरमाइंड द पोजीशंस हेल्ड बाय मेटल का बटी फिर डायरेक्शन सेट का होती सो मेटल है ना ये देने सब फर्स्ट एर्थन तो करो माने मैग्नेट का बटी फिर डायरेक्शन सेट चेस कुंडे नॉर्थ पोल साउथ पोल सेट चेस कुंडे एंड अब सॉलिड टाइप होते हैं सॉलिड टाइप होता वाला फिक्स रूप में होने का था सो ये पैलियो मैग्नेटिक स्टडीज़ वाला � he is traced with the help of the rocks analyzed from the North Pole area and this is the rocks and the analysis from them. Okay, position of the Indian subcontinent, we have to trace here some of the North Pole area and the rocks and the rocks. Okay, second story, Eurasian plate. So, Eurasian plate, and the Eurasian plate, North American plate, the South American plate. So, it's only we, we will go to a point here, when we go to, okay. So, Nazca plate, the coast plate. इलाज़ ना बिल्कुल बहुत देखा ना तब सो यूरेशियन प्लेट इलाक़ कट्टे ही नहीं करा अरेबियन प्लेट इकट्ठा होंगे सो इलाक़ सो इलाक़ डिफरेंट माइनर प्लेट्स होंगे मेजर प्लेट्स होंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ओके सो इलाक़ मेजर प्लेट्स भी अल एंड माइनर प्लेट्स इन जनो माइनर प्ल so the A type of boundary, so we will check on the types of boundaries and convergent boundary, transform boundary, three types of boundaries are there, so what image is working on the location change on them. So here this symbol is there, it is convergent boundary, so it is also called convergent boundary, and it is converse out on the north, okay, divergent boundary, so double line on the other, diverse out on the other, and it is also called transform boundary, and it is also called color, so side side is also called color, so now we will tell you. So there are three types of plate boundaries, three types. So we check one another. So divergent boundary property. So where new crust is generated as the plates pull away from each other. So it is generally diverge out. So we have a direction, we have a direction. So plates are not. So we have a problem of the divergent boundary form. Boundary form is that the other one is diverge out. Separate chest in the boundary. So the sides. Where the plates move away from each other is called a spreading sites. A place like the move of the spreading site on top. Okay. So the best example known for divergent boundaries mid-Atlantic region. The best example, divergent boundary. At least the American plates is separated from the Eurasian and African plates, which is separate chest on the okay, divergent boundary. Okay. So mid-Atlantic region is the best example on matter. Here I move the plates move out on a different direction la move out on it. Okay, and next convergent boundary, converge out it, where the crust is destroyed, it is generated in the new crust to generate it. 
సిలా సపరేట్ అవుతున్నాయి అంటే ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ గ్యాప్ వచ్చిందా గ్యాప్ వస్తే ఇక్కడ లావా వస్తుందా లావా రావడం వల్ల ఏమవుద్ది న్యూ క్రస్ట్ ఫామ్ అవుద్ది సో అలాంటి చెప్తాను సి ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్ లో రైట్ ఇక్కడ డైవర్జెంట్ బౌండరీ లో జరుగుతుంది ఓకే అండ్ కన్వర్జెంట్ బౌండరీ క్రస్ట్ ఏమో డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ సో వన్ ప్లేట్ డివైడ్ డైవర్డ్ అండర్ అనదర్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక ప్లేట్ ఈ రెండు ప్లేట్స్ ఇలా మూవ్ అవుతాయి ఒక ప్లేట్ ఇంకొక దాని డౌన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది సబ్డక్షన్ జోన్ ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ సి ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్ లో ఒకటి కిందకి వెళ్ళిపోతుంది సో అది మళ్ళీ లావాలో కలిసిపోతాయి ఇది కన్వర్జెంట్ బౌండరీ ఇక్కడ సో ద లొకేషన్ వేర్ ద సింకింగ్ ఆఫ్ ద ప్లేట్ ఆఫ్ కర్స్ ఇస్ కాల్డ్ సబ్డక్షన్ జోన్ ఎక్కడైతే ఆ ప్లేట్ సింక్ అయిపోతుందో దాన్ని సబ్డక్షన్ జోన్ అంటాం మనం సో దేర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ త్రీ వేస్ ఇన్ విచ్ కన్వర్జెన్స్ కెన్ ఆఫర్ సో దీస్ ఆర్ బిట్వీన్ అండ్ ఓషనిక్ అండ్ కాంటినెంటల్ ప్లేట్ ఒక ఓషన్ ఒక కాంటినెంట్ ఈ రెండు కన్వర్జ్ అవ్వచ్చు ఒక ఓషనిక్ ప్లేట్ వచ్చేసి కన్వర్జ్ అవ్వ కాంటినెంట్ ప్లేట్ కి కన్వర్జ్ అవ్వచ్చు అలాగే బిట్వీన్ టూ ఓషనిక్ ప్లేట్స్ రెండు ఓషనిక్ ప్లేట్స్ కానీ అలాగే బిట్వీన్ టూ కాంటినెంటల్ ప్లేట్స్ రెండు కాంటినెంట్ కాంటినెంట్ ప్లేట్స్ రెండు ఓషనిక్ ప్లేట్స్ లేక ఓషనిక్ ప్లేట్ లేదా కాంటినెంట్ ప్లేట్ కన్వర్జెంట్ అనేది జరగవచ్చు ఓకే సో కన్వర్జెన్స్ జరిగేటప్పుడు ఒకటి డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ సబ్డక్షన్ జోన్ సింకింగ్ అయిపోతుంది ఒకటి సబ్డక్షన్ జోన్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ లావాలో కలిసిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కష్ట డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది అదే డైవర్జెంట్ జోన్ లో రెండు సపరేట్ అవుతాయి కాబట్టి లావా బయటకు వచ్చి ఇక్కడ మళ్ళీ న్యూ ల్యాండ్ ఫామ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ బౌండ్ సో వేర్ ద కష్ట్ ఈస్ నైదర్ ప్రొడ్యూస్ నాట్ డిస్ట్రాయ్ ఇక్కడ కష్ట్ క్రియేట్ అవ్వదు డిస్ట్రాయ్ అవ్వదు అట్ ద ప్లేస్ స్లైడ్ హార్జెంటల్లీ సో ఇలా ఒకటి ఇలా ఒకటి సో ఇలా సైడ్ సైడ్ గా వెళ్తాయి సో ఇలా ఎదురు ఎదురుగా రావు సైడ్ 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 గా వెళ్ళిపోతాయి ఇలా సో ఇలా జస్ట్ మూవ్ అవుతాయి పక్క పక్కన ఓకే స్లైడ్ హార్జెంటల్ గా స్లైడ్ అవుతాయి ఫాస్ట్ ఈచ్ అదర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫాల్ట్స్ ఆర్ ప్లేన్స్ ఆఫ్ సపరేషన్ జనరల్లీ పెర్పెండిక్యులర్ కి మిడ్ ఓషనిక్ రిడ్జెస్ కి పెర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి ఇవి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫాల్ట్ ఉంటుంది ఫాల్ట్ లైన్ ఫామ్ అవుతుంది గ్యాప్ వస్తుంది రైట్ అండ్ యాజ్ ద ఎరప్షన్ డు నాట్ టేక్ ఆల్ అలాంగ్ ద ఎంటైర్ క్రస్ట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ there is a different moment of the portion of the plate away from axis of the earth so as the also the rotation of the earth has its effects on the separated blocks of the plate portions and as the eruptions do not take part at all along the entire crust mottam okay side eruption jarugadu kada so different time lo jarugutha eruption anadi and there is a differential movement of the portion of the plate away from the axis of the earth so alage ee plates kuda different movement unta different movement unta anni oke laga move avu oke sari move avu oke sari eruption jaragadu so vaatla differences ane unnai also the rotation of the earth has its effects on the separated blocks but kuda rotation earth ke rotation effect kuda untundi of these portions so ikkada transform boundaries form avutundi so boundaries are three types convergent divergent convergent and transform boundary simple divergent dagar first form avuthi కన్వర్జెంట్ దగ్గర టెస్ట్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోద్ది ట్రాన్స్ఫార్మ్ దగ్గర ఏం జరగదు ఎందుకంటే వీటి సపరేట్ ప్లేట్స్ బట్ వీటి మూవ్మెంట్ అనేది డిఫరెంట్ ఓకే సో ఇవి ఎదురు ఎదురుగా రావు సపరేట్ గా అవ్వవు సైడ్ గా వెళ్ళిపోతాయి అందువల్ల ఇది ట్రాన్స్ఫార్మ్ బాగుంటుంది ఇక్కడ ఏం జరగదు ఇక్కడ అసలు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ రేట్స్ ఆఫ్ ప్లేట్ మూవ్మెంట్ సో ప్లేట్ మూవ్మెంట్ యొక్క రేట్ ఎలా ఉంది అంటే ఎంత స్పీడ్ ఉన్నాయి ఓకే సో స్ట్రిప్స్ ఆఫ్ ద నార్మల్ the stripes of the normal and the reverse of magnetic fields that parallel the mid oceanic ridges help the scientists determine the rates of the plate movements so the stripes of the normal and the reverse magnetic field so lava aithe bayatku vachindi ikkada solidify ayindi aa time lo magnetic effect ela undi earth yokka magnetic poles prakaram ikkaduna magnetic field set avuthi ivi liquid ga unna pan బట్ ఇవి సాలిడ్ అయిపోయాక ఆ మ్యాగ్నెటిక్ సెటప్ అనేది అలా సెట్ అయిపోతుంది అలాగే నార్మల్ మ్యాగ్నెటిక్ నార్మల్ గా ఎలా ఉంటాయి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ యంగ్ అయితే ఇప్పుడు మనకున్న మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అలా మ్యాచ్ అయి ఉంటుంది రివర్స్ మ్యాగ్నెట్ అంటే ఇప్పుడు మనకు నార్త్ సౌత్ ఇలా ఉంటే రివర్స్ అంటే సౌత్ నార్త్ ఉండి ఉంటుంది షిఫ్ట్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది షిఫ్ట్ అవుతాయి అందువల్ల ఇవి కూడా షిఫ్ట్ అవుతాయి సో అప్పుడు ఒకలాగా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒకలాగా ఉంటాయి రైట్ సో వీటి వల్ల ఏది ఎంత టైం మూవ్ అయింది ఎంత దూరం మూవ్ అయింది ఇవన్నీ కూడా తెలుస్తాయి మనకి సో దీస్ రేట్స్ వ్యారీ కన్సిడబుల్లీ సో ఒక దగ్గర ఒక దగ్గర చూడండి సో ఇలా రెండు సెటప్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ నార్త్ సౌత్ ఉంది ఇక్కడ సౌత్ నార్త్
నార్మల్ అండ్ రివర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఈ స్టెప్స్ బట్టి సో సైంటిస్ట్ డిటర్మైన్ చేసుకుంటారు వీటి ప్లేట్ మూవ్మెంట్ ఎలా ఉంది అనేది ఓకే అండ్ ద ఆర్కిటెక్ రిడ్ హెల్ ద స్లోయెస్ట్ రేట్ లెస్ దెన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ పర్ ఇయర్ ఉంది సో చాలా తక్కువ రేట్ ఉంది ఓకే అండ్ ద ఈస్ట్ పసిఫిక్ రైస్ నియర్ ద ఈస్ట్ ఐలాండ్ అండ్ ద సౌత్ పసిఫిక్ అబౌట్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఇన్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ చైలీ వర్ ద ఫాస్టెస్ట్ రేట్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ పర్ ఇయర్ మూవ్ అవుతుంది ఓకే ఇలా ప్లేట్స్ రేట్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇలా తెలుసుకుంటారు సో మ్యాగ్నెటిక్ మూవ్మెంట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ కూడా తెలుసుకుంటారు ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్స్ ఫర్ ద ప్లేట్ మూవ్మెంట్ కి ఏ ఫోర్స్ కాన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ విజన్ ఆర్ ప్రపోజ్ దిస్ థియరీ ద కాంటినెంట్ ఇట్ మోస్ట్ సైంటిస్ట్ బిలీవ్ దట్ ద ఎర్త్ వాస్ ఎ సాలిడ్ అండ్ మోషన్ లెస్ బాడీ సో విజన్ ఆర్ టైమ్ లో సైంటిస్ట్ అంటే ఏది నమ్మేవాడు ఎర్త్ సాలిడ్ గా ఉంది ఇందులో మూవ్మెంట్ ఏం లేదు ఒక మోషన్ లెస్ బాడీ అని నమ్మేవాడు హౌవెవర్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ సీ ఫ్లోర్ స్పెడ్డింగ్ అండ్ ద యూనిఫైడ్ థియరీ ఆఫ్ ప్లేట్ టెక్నానిక్స్ హ్యావ్ ఎంఫసిస్ దట్ both the surface of the earth and the interior not static and motionless but dynamic okay so sea floor spreading alage plate tectonic theory prakaram em cheptunna ikkada whole surface of the earth and interior dynamic ga unnai static ga levu kadulutunnai ivi dynamic ga unnai ani cheptunna the fact that the plates move is now a well accepted fact so it's a fact endukante ku plates move avutunnai mana confirm ga telusu right and the mobile rock beneath the earth Uh, rigid plates is believed to be moving in a circular manner so uh, rocks beneath the ridge plates ee plates dagara unna rocks believed to be moving in a circular manner ikkada circular manner lo move avutune unnai continuous ga the heated material rises to the surface and spreads to the uh, spreads and begins to cool so first idi సబ్డక్షన్ జోన్ లో ఎర్త్ లోకి వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ హీట్ అయింది మళ్ళీ పైకి వచ్చింది మళ్ళీ కూల్ అయింది ఓకే అండ్ దాని సింక్స్ బ్యాక్స్ ఉంటుంది డీప్ అడ్డర్స్ మళ్ళీ సబ్డక్షన్ జోన్ వరకు వస్తాయి మళ్ళీ సింక్ అయిపోతాయి సో ఇలా కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూనే ఉంది అండ్ ది సైకిల్ ఇస్ రిపీటెడ్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ టు జనరేట్ వాట్ సైంటిస్ట్ కాల్ ద కన్వెక్షనల్ సెల్స్ అండ్ కన్వెక్షన్ ఫ్లో సో సైంటిస్ట్ అదే అంటారు కదా కన్వెక్షనల్ సెల్ కన్వెక్షనల్ ఫ్లో అంటాం కదా ఇలా కంటిన్యూస్ గా ఇది రిపీట్ అవుతూనే ఉంది So, heat within the earth comes from the two main sources. Earth means heat main two sources. Radioactive decay is one of the things. And the residual heat. Earth is the residual heat. So, heat main source is the end. So, first radioactive decay. So, radioactive elements are the decay. So, heat is the end. So, the end is the residual heat. And the primordial. And the earth is the end. So, the end is the end. So, the end is the end. So, the end is the residual heat. Okay. అండ్ ఆర్థర్ హోమ్స్ ఫస్ట్ కన్సిడర్ సో హోమ్స్ ఏం చెప్పారు ఫస్ట్ కన్సిడర్ దిస్ ఐడియా దిస్ ఐడియా ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీస్ ఆ విచ్ లాటర్ ఇన్ఫ్లుయన్స్డ్ హ్యారీ హెస్ థింకింగ్ అబౌట్ ద సీ ఫ్లో స్పెడ్డింగ్ అండ్ ద స్లో మూమెంట్ ఆఫ్ ద హాట్ సాఫ్ట్ ఇన్ మ్యాంటిల్ దట్ లైస్ బిలో ద రిజిడ్ ప్లేట్స్ ఈస్ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ బిహైండ్ ద ప్లేట్స్ సో ఫైనల్ గా డిసైడ్ అయ్యింది ఈ ప్లేట్ మూవ్మెంట్స్ కి కారణం ఓకే సో హోమ్స్ చెప్పారు కన్వెక్షనల్ సెల్స్ కోసం ఇవన్నీ అలాగే హెస్ ఏం చెప్పారు సీక్రెట్ స్పెట్టింగ్ చెప్పారు అండ్ ఫైనల్ గా డిసైడ్ అయినట్టు సాఫ్ట్ అండ్ మ్యాంటిల్ మ్యాంటిల్ లో సాఫ్ట్ ఏంటి అస్టమోస్ఫియర్ ఉంది కదా బిలో ద రిజిడ్ ప్లేట్స్ ఈ ప్లేట్స్ కింద ఉంది కదా సో ఈజ్ ద డ్రాయింగ్ ఫోర్స్ బిహైండ్ ద ప్లేట్ మూమెంట్ ఈ ప్లేట్స్ మూమెంట్ కావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఈ మ్యాంటిల్ లో ఉన్న సాఫ్ట్ పాష్ ఇది అస్టమోస్ఫియర్ మార్నింగ్ ఓకే దీని వల్ల ఇదంతా జరుగుతుంది కదా ఓకే సో ఇవి మెయిన్ థీరీస్ సో వీటి వల్ల అర్త్ ఫార్మేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి ఓకే So, we have to say that the first continental drift theory is the continents move away and check that. And next to the convectional current theory, it will come to evidence. So, this is the Jarvan version. And next to the sea floor spreading theory. In the detail, we have to say that plate tectonic theory. In this final, the plates move out and the plates move out and the plates move out and the convectional currents are the same theory. So, this theory is one of the next one. And next, the moment of the Indian plate. The Indian plate is the same as the moment of the Indian plate. so indian plate includes peninsular india and the australian continental portion so peninsular india alage australian continental portions mottham oka plate so the subduction zone along the himalayas uh, form the northern plate boundary in the form of the continent continent convergence continent continent convergence ocean ocean continent ocean convergence anedi jarugutayi kada convergence zone lo ante ee indo australian plate ochi eurasian plate ki collide ayindi సో ఈ రెండు జరిగాయి అందువల్ల ఇక్కడ కన్వర్జెంట్ బౌండరీ ఫామ్ అవుతుంది రైట్ సో కన్వర్జెంట్ బౌండరీలో సబ్డెక్ట్ కూడా జరుగుతుంది సబ్డక్షన్ జోన్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది రైట్ సబ్డక్షన్ జోన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఒక దాని కిందకి ఒకటి వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ ఏదైతే డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటుందో వెయిట్ ఎక్కువగా ఉంటుందో అది కిందకి వెళ్ళిపోవాలి సో లైట్ వెయ
సో ఇక్కడ ఏంటి సబ్డక్షన్ జోన్ అలాంగ్ ద హిమాలయాస్ దగ్గర సబ్డక్షన్ జోన్ ఫామ్ అయ్యి ఇక్కడ ఫార్మ్స్ ద నార్తర్న్ ప్లేట్ బౌండరీ సో నార్తర్న్ ప్లేట్ బౌండరీ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది మనకి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కాంటినెంట్ కాంటినెంట్ కన్వర్జెన్స్ అండ్ ఇన్ ద ఈస్ట్ ఈస్ట్ లో చూసుకుంటే ఎక్స్టెండ్స్ త్రూ రకన్యోమ మౌంటైన్స్ ఆఫ్ ద మయన్మార్ టూ వర్డ్స్ ద ఐలాండ్ ఆర్ అలాంగ్ ద జావట్ లెంచ్ వర్ ఓకే రకన్యోమ మౌంటైన్స్ ఆఫ్ మయన్మార్ సో మయన్మార్ ఉన్న రకన్యోమ మౌంటైన్స్ ద ఐలాండ్ ఆర్ అలాంగ్ ద జావట్ లెంచ్ ఉన్న ఐలాండ్ ఆర్ కో ద ఈస్టర్న్ మార్జిన్ ఈజ్ ద స్ప్రెడ్డింగ్ సైడ్ లైంగ్ టు ద ఈస్ట్ ఆఫ్ ద ఆస్ట్రేలియా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అన్ ఓషనిక్ రిడ్జ్ ఇన్ ద సౌత్ వెస్ట్ పసిఫిక్ సో ఇక్కడ ఈస్టర్న్ మార్జిన్ ఎక్కడ వరకు స్ప్రెడ్ అయిందంటే ఆస్ట్రేలియాకి ఈస్ట్ సైడ్ లో అది కూడా ఓషనిక్ రిడ్జ్ వరకు టు ఫామ్ అండ్ ఓషనిక్ రిడ్జ్ ఫామ్ చేసాయి ఇక్కడ సౌత్ వెస్ట్ పసిఫిక్ లో ఓషనిక్ రిడ్జ్ ఫామ్ చేసేంత వరకు స్ప్రెడ్ అయ్యాయి అండ్ ద వెస్టర్న్ మార్జిన్ ఫార్మ్స్ కిర్తార్ మౌంటైన్ ఆఫ్ ద పాకిస్తాన్ కిర్తార్ మౌంటైన్స్ వరకు అండ్ ఇట్ ఫర్దర్ ఎక్స్టెండ్స్ అలాంగ్ ద మక్రానా మక్రానా కోస్ట్ అండ్ అండ్ జాయింట్స్ ద స్ప్రెడ్డింగ్ సైట్ ఫ్రమ్ ద రెడ్ సీ రిఫ్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ వర్డ్ అలాంగ్ ద చాగోస్ ఆర్చిపియర్ వర్డ్ ఓకే సో వెస్టర్న్ మార్జిన్ లో ఖిర్తార్ మౌంటైన్స్ పాకిస్తాన్ లో అండ్ ఇట్ ఫర్దర్ ఎక్స్టెండ్స్ ఇంకా ఎక్స్టెండ్ అవుతూ మకరానా కోస్ట్ వరకు వెళ్ళింది అండ్ జాయింట్స్ ద స్ప్రెడ్డింగ్ సైట్ ఫ్రమ్ రెడ్ సీ రిఫ్ట్ సౌత్ వర్డ్ అలాంగ్ ద చాగోస్ ఆర్చిపియర్ వరకు స్ప్రెడ్ అవుతూ వెళ్ళింది ఎక్స్టెండ్ అయింది అండ్ ద బౌండరీ బిట్వీన్ ద ఇండియా అండ్ అంటార్టిక్ ప్లేట్ ఈజ్ ఆల్సో మార్క్డ్ బై ఓషనిక్ రిడ్జ్ డైవర్జెంట్ బౌండరీ ఫామ్ అవుతూ ఎక్కడ ఆర్కిటిక్ ప్లేట్ కి మన ఇండియన్ ప్లేట్ కి మధ్యలో ఓషనిక్ రిడ్జ్ లో ఇది మళ్ళీ మార్కింగ్ ఉంది రెండు సపరేషన్ ఉంది అక్కడ డైవర్జెంట్ బౌండరీ ఫామ్ చేస్తుంది ఆర్కిటిక్ ప్లేట్ కి మన ఇండియన్ ప్లేట్ కి ఆర్కిటిక్ అండ్ ఇండియన్ ప్లేట్ కి డైవర్జెంట్ బౌండరీ ఫామ్ చేస్తున్నాయి అండ్ రన్నింగ్ రన్నింగ్ ఇన్ రఫ్లీ వెస్ట్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ లో అది మూవ్ అవుతుంది అండ్ మెర్జింగ్ ఇన్ టు ద స్ప్రెడ్డింగ్ సైడ్ ఎ లిటిల్ సౌత్ ఆఫ్ న్యూజిలాండ్ మెర్జ్ అవుతూ స్ప్రెడ్ అయ్యింది ఓకే అండ్ ఇండియా వాజ్ ఏ లార్జ్ ఐలాండ్ సిచ్యువేటెడ్ ఆఫ్ ద ఆస్ట్రేలియన్ కోస్ట్ కి ఆస్ట్రేలియన్ కోస్ట్ లో ఉండేది ఒక లార్జ్ ఐలాండ్ ఓకే ఇన్ వాస్ట్ ఓషన్ లో ఉండేది అండ్ దీస్ సీ సపరేటెడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఏషియన్ కాంటినెంట్ టిల్ అబౌట్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు ఓకే సో పాంజియా ఉండేది కదా పాంజియా చుట్టూ ఉండేది పాంతరాస ఈ రెండు సపరేట్ అయ్యాయి కదా లారేషియా అండ్ గోండవాన అండి ఆ మధ్యలో ఉండేది తెతీస్ సి ఓకేనా సో అది తెతీస్ సి ఈ తెతీస్ సి రెండింటిని సపరేట్ చేసి ఉంచేదాక సో దెతీస్ సి సపరేటెడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఏషియన్ కాంటినెంట్ టిల్ అబౌట్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మిలియన్ ఇయర్స్ అయ్యే వరకు ఏషియన్ కాంటినెంట్ కి సపరేషన్ అయితే ఉంచేదిలా అండ్ ఇండియా ఈ సపోజ్ to have started her northward journey about 200 million years ago india started in the move out. and at the time when uh, pangea broke at right, time lo india move out spread out start in and india collided with asia about 40 to 50 million years ago collided in asia to causing rapid uplift of the himalayas form out and jarigaya apade okay collision time lo. the cosmos of india since about 71 million here still the present are shown in the figure 4.6 okay the positions of sorry so the positions of india since about 71 million years nunchi a position start kondu vachindo ee image nanthi chodandi ela movement avuthu vachindi and it also shows the position of the indian subcontinent and the eurasian plate okay so uh, image lo manaki em undi ikkada position of the indian subcontinent and the eurasian plate ela avuthu chustundi and about 140 million years before the present the subcontinent was located సౌత్ యాజ్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సౌత్ లాటిట్యూడ్స్ దగ్గర ఉండేది మన సబ్ కాంటినెంట్ ఓకే వన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగ్ ఉంది అండ్ ద టూ మేజర్ ప్లేట్స్ ఇవర్ సపరేటెడ్ బై తెతీస్ సి ఈ రెండు మేజర్ ప్లేట్స్ కూడా తెతీస్ సి ద్వారా సపరేట్ అయి ఉండేవి అండ్ ద టిబెటన్ బ్లాక్ వాజ్ క్లోజ్ టు ద ఏషియాటిక్ ల్యాండ్ మాస్ కి టిబెటన్ బ్లాక్ అనేది ఏషియాటిక్ ల్యాండ్ మాస్ దగ్గర ఉండేది అండ్ డ్యూరింగ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ప్లేట్ టూ వర్డ్స్ ద యూరేషియన్ ప్లేట్ ద మేజర్ ఈవెంట్ దట్ ఆఫర్స్ వర్ అవుట్ పోరింగ్ ఆఫ్ ద లావ్ అండ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ట్రెక్కింగ్ ట్రాక్స్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ప్లేట్ టూ వర్డ్స్ ద యురేషియన్ ప్లేట్ యురేషియన్ ప్లేట్ కి కొలైడ్ అవడానికి మూమెంట్ అయితే జరిగింది కదా టూ వర్డ్స్ యూరోపియన్ ప్లేట్ వెళ్తుంది అండ్ మేజర్ ఈవెంట్ ఒక మేజర్ ఈవెంట్ జరిగింది ఏంటంటే అవుట్ పోరింగ్ ఆఫ్ ద లావా రావడం జరిగింది ఒక దగ్గర ఓకే రీ ఇండియన్ హాట్స్పాట్స్ నుంచి
ఓషన్ లో ఉన్న వాల్కన్స్ సో మనకు అలా చెప్పుకున్నాం రిడ్జెస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉంటాయి అక్కడ హాట్ స్పాట్స్ కూడా ఉంటాయి సో వాటిని దాటుకుంటూ వెళ్ళడం వల్ల ఇక్కడ ఏం జరిగింది సో ఇక్కడ లావా అవుట్ పూరింగ్ జరిగింది డెక్కన్ ట్రాప్స్ ఫామ్ అయ్యాయి మనకి ఇక్కడ ఓకే సో సిక్స్టీ మిలియన్ ఇయర్స్ ఇక్కడ జరిగింది ఓకే అండ్ నోట్ దట్ ద సబ్ కాంటినెంట్ వాజ్ స్టిల్ క్లోజ్ టు ద ఈక్వేటర్ సో మనం ఇక్కడ నోట్ చేసుకుంటాం మనం ఇంకా ఈక్వేటర్ దగ్గరలోనే ఉన్నాం ఈక్వేటర్ దాటుకునే వచ్చేసాం మన మ్యాచ్ ఓకే సో ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సౌత్ లో ఉండేది ఓకే సో ఫ్రమ్ ఫార్టీ మిలియన్ ఇయర్స్ ఇగో అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హిమాలయస్ టూ ప్లేస్ ఓకే ఫార్టీ మిలియన్ ఇయర్స్ ఇగో ముందు హిమాలయస్ ఫార్మేషన్ స్టార్ట్ అయింది అండ్ సైంటిస్ట్ బిలీవ్ దట్ ద ప్రాసెస్ ఇస్ స్టిల్ కంటిన్యూ అండ్ ద హైట్ ఆఫ్ హిమాలయస్ ఇస్ స్టిల్ రైజింగ్ ఈవెన్ దే సో ఈ రోజు కూడా హిమాలయస్ రైజ్ అవుతూనే ఉన్నాయి ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ గా కన్వర్జెంట్ బాగుంటుంది ఇక్కడ కంటిన్యూస్ మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది కదా ఓకే అందువల్ల ఇప్పటికీ హిమాలయస్ హైట్ అనేది పెరుగుతూనే ఉంది ఈ రోజుకి ఓకే సో ఇది కాన్సెప్ట్ ఓకే అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంది చేయండి మల్టిపుల్ చాయిస్ హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టు కన్సిడర్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ యూరోప్ ఆఫ్రికా అండ్ అమెరికా హ్యావ్ బిన్ లొకేటెడ్ సైడ్ బై సైడ్ ఉన్నాయి ఈ మూడు అని ఫస్ట్ ఎవరు చెప్పారు అండ్ పోలార్ ఫ్లీయింగ్ ఫోర్స్ రిలేట్స్ టు పోలార్ ఫ్లీయింగ్ ఫోర్స్ అనేది దేనికి రిలేటెడ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఏ మైనర్ ప్లేట్ ఇందులో మైనర్ ప్లేట్ కానిది ఇది ఓకే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నాట్ ఏ మైనర్ ప్లేట్ ఓకే నాట్ ఓకే అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ వాజ్ నాట్ కన్సిడర్ బై దీస్ వైల్ డిస్కస్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద సీ ఫ్లోర్ స్పెండింగ్ ని డిస్కస్ చేసేటప్పుడు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ నాట్ కన్సిడర్ కన్సిడర్ చెయ్యని ఫ్యాక్ట్ ఏది ఇందులో ఓకే అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద టైప్ ఆఫ్ ప్లేట్ బౌండరీ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ప్లేట్ అలాంగ్ ద హిమాలయన్స్ దగ్గర ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్లేట్ బౌండరీ ఇక్కడ ఫామ్ చేసింది ఓకే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ థర్టీ వర్డ్స్ ఆన్సర్ చేయండి వాట్ వర్ ద ఫోర్సెస్ సజెస్టెడ్ బై వెజినర్ టు ఫర్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద కాంటినెంట్ సో వెజినర్ ఏ ఫోర్సెస్ చెప్పారు ఈ మూమెంట్ కి ఏంటి కారణాలు అండ్ how are the convectional currents in the mantle uh, initiated and maintained convectional currents ela start ayi ela maintain avutunay and what is the major difference between the transform boundary and the divergent convergent boundaries ki uh, difference is entity ki and what was the uh, location of the indian land masses during the formation of the tekken traps so location of the indian land mass during the formation of the tekken traps tekken traps time lo indian land mass ekkada undi okay and answer the following in 150 words answer chandi what are the evidences in support of continental drift theory ki evidences enti and bring the about the basic difference between the drift theory ki plate tectonic theory ki basic difference enti okay and what were the major post drift discoveries that originated the interest of scientists to study the distribution of ocean and continents ki malli we like interest vachi malli we to some study cheyadaniki kavalsina enti major పోస్ట్ డిస్ పోస్ట్ డ్రిఫ్ట్ డిస్కవరీస్ ఏంటి ఓకే కాంటెంటల్ డ్రిఫ్ట్ తర్వాత వచ్చిన డిస్కవరీస్ ఏంటి జరిగాయి సో వాళ్ళు ఎందుకు మళ్ళీ వీటి కోసం స్టడీ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది సో అవి డిస్కస్ చేయండి ఓకే వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓకే